السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ الذي هدانا لهذا وما كنا لنختدی لولا ان هدان اللہ اللہم صلی و سلم على عبدک و رسولک محمد الامین و على علیہ و اصحابہ اجمعین ان ارید اللہ السلاح مستطعت و ما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و علیہ انیب رب شخلی صدری و یسر لی امری و حلل اقدتم من لسانی یفقہ قولی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وقلا ربک اللہ تعبدو اللہ ایہو و بالوالدین اقسانا اما یبلغن عندک الكبر احدہما او کلاہما احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما وقل لہما قولا کریما وَاخْفِرْ لَهُمَا جَنَاهَ الزُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَكُرْ رَبِّرْ هَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ وَإِن تَكُونُوا صَالِهِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا وآتی ذا القربا حقه والمسکین وبن السبیل وبن السبیل ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانو اخوان الشیاطین وکان الشیطان لربه کفورا صدق اللہ صدق اللہ العلی رضی بہمان رایا رکشد آکلے سہودر انمارے سہودر انمارے یو سورت کلے اللہ سبحانہ و تعالی نمیم اس حدث نیم انگر ہی کمارا بڑی نمودے ای پڑھتی کافم ادھنڈا بھاگ مائی اللہ پڑھنا سنگا مو تمبران اڈکل سویگاری مائی اور سلکر ممائی سروشکتن آیا نادھن نمیل لندن سویگری کمارا بڑی قبول چاہیے مارا بڑی کڑینے گڑا آسل نام سورہ المؤمنونی لے آدھیا بھاگت اللہ سبحانہ و تعالی சத்தி விஷ்வாசிகள்டு குணகணங்களாயி எடுத்து பரண்ய பாகமானு படனா விஷியமாயி சர்ச்சக்கு விதியமாக்கியது அல்லாகு இல்லுள்ளா விஷ்வாசும் மதின்டே அனுபந்த விஷ்வாச காயிரிங்களும் அதவா ஈமான் காயிரிங்கள் அது எதாவிதி அங்கிகரிக்குகையும் அதின் அனுசரிச்சுள்ள கரம்மங்கள் அதவா இசிலாம் ஜீவத்தில் நிலனிருத்துகையும் பகரத்துகையும் குண்டு நடக்குகையும் செய்யன்னா ஆளுகள் விஷ்வாசிகள்ட குணகணங்களாயி விஷுத்தக் குர்ஆனில் உடை அல்லாகு படிப்பிச்சா ஆ பாடபாகங்கள் அத்திரையும் படிச்ச ஜீவத்தில் பகரத்தியால் மாத்ரமே அவர் குர்ஆனின்டைப் பாஷையில் அல் முக்மினுனை சாங்கேதிகமாயி முக்மினாகான் விஷ்வாச காரிங்கள் அங்கிகரிச்சால் மதி கரம்ம காரிங்களு நமச்காரம் உள்ப்பட செய்தாலும் மதி பக்ஷே எதார்த்த முக்மின் ஆவுகா என்னது இத்திரி பிரயாசகரமாய ஒன்னா மனசு வைச்சு கரம்ம பதத்தில் கொண்டு வந்தால் மாத்ரம் சாத்தியமாகுன்ன பின்னிடு பரச்னம் ஒன்னும் இல்லா நீங்கள் சருவதந்தர சொந்தரரான் என்ன பரையந்து என்ன பகரம் ஏ விஷ்வாச காரிங்கள் அங்கிகரிக்குகையும் கரம்ம காரிங்கள் ஜீவத்தில் பகர்த்தான் சமிக்குகையும் செய்யின்ன ஆளுகள் இங்கனே ஒக்கை ஆவனம் இங்கனே ஒக்கை ஆயே மதியாவு இங்கனே ஒக்கை நாம் நடத்தன் பைசமத்தின்ட பாகமாயிட்டானு தெரைஞ்யடுத்த ஏ பாகங்கள் படனை விதியமாக்குந்து இன்னல சூர அல் முக்மினுனிலே விஷ்வாசிகட குணகணங்கள் பரையின்ன பாகமான நாம் படிச்சது எங்கில் இன்னு விஷுத்தகுரான் 17 அத்தியாயம் சூர அல் இசராவு சூர அல் இசராயிலே 
വിശ്വാസികളോട് അള്ളാഹു വിധിയായി നൽകിയ അവൻ വിധിച്ച തമ്പുരാൻ വിശ്വാസികൾക്ക് വിധിച്ച ആ വിധിയിൽ വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പഠിക്കാനാണ് നാം ശ്രമിക്കുന്നത് അതിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രയോഗവൽക്കരിച്ച് ജീവിക്കാൻ ഈ സംഗമം ഈ പഠനം ഈ ചർച്ച എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഗുണകരമാവട്ടെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു സൂറ അൽ ഇസ്രാ മക്കയിൽ അവതീർണമായ സൂറയാണ് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച സൂറ അൽ മുഖ്മിനൂനും മക്കയിൽ അവതീർണമായ സൂറയാണ് ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു വിശ്വാസി സമൂഹത്തെ ആദർശത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഉരുവപ്പെടുത്തിയെടുക്കുന്ന വിപ്ലവത്തിൻ്റെ ഘട്ടമാണ് മക്ക അതുകൊണ്ട് ഈ പറയുന്ന ഗുണങ്ങളൊക്കെ ആ വിശ്വാസിൽ ഉണ്ടാവണമെന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിക്കുന്നു നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സഹാബൈ കിറാം റി അള്ളാഹു ആല അനുഹും അവരിൽ ഈ പറഞ്ഞ എല്ലാ ഗുണഗണങ്ങളും നമുക്ക് ദർശിക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും ഓർക്കുക അവർ കടന്നു പോയ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാനാണ് നമ്മളും ശ്രമിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ഈ ആദർശ സമൂഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ തലമുറ എന്ത് ഒന്നുകൊണ്ടാണോ നന്നായത് അതുകൊണ്ട് മാത്രമേ അതിൻ്റെ പിൻതലമുറയും നന്നാവുകയുള്ളൂ അഥവാ അവർ കടന്നു പോയ സ്വർഗം പ്രാപിക്കാൻ നാം അർഹരും യോഗ്യരുമാകണമെങ്കിൽ വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ ഖുർആൻ അവരിൽ ഉണ്ടാക്കിയ ഗുണപരമായ മാറ്റങ്ങൾ ഇതേ ഖുർആാനിൻ്റെ അവതരണം അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈ സവിശേഷ നിമിഷങ്ങളിൽ നമ്മിലും ഉണ്ടായി വരേണ്ടതുണ്ട് ആ ഉദ്ദേശത്തോടെ നീയത്തോടെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാം മക്കയിൽ അവതീർണമായ ഈ സൂറയിൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ആയത്ത് മുതൽ ഏതാനും ആയത്തുകളിലാണ് സത്യവിശ്വാസികൾ എന്ന് പറയുന്ന ആ ജനവിഭാഗത്തിന് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹു വിധിയായി വിധിച്ചു നൽകിയിരിക്കുന്നു കളയാക്കി നൽകിയിരിക്കുന്നു ആ കല വിധി തമ്പുരാന്റെ വിധി തീരുമാനം അനുസരിച്ചാണ് അവർ ജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ഭാഗങ്ങൾ ഉള്ളത് ആ ഭാഗങ്ങൾ അത്രയുമാണ് മുപ്പത്തിയെട്ട് വരെയുള്ള വചനങ്ങളാണ് നമ്മുടെ ഈ പഠനത്തിൽ ചർച്ചയായിട്ട് വരിക അതിനുശേഷം മറ്റു അധ്യായങ്ങളിൽ ഈ വിഷയകമായി വന്ന വിശ്വാസികളുടെ ഗുണഗണങ്ങളായി എടുത്തു ധരിച്ച ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശിക്കാം ഓതിവെച്ച സൂക്തങ്ങൾ മുഴുവനായിട്ടും പറഞ്ഞെത്തുമോ എന്നെനിക്കറിയില്ല ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ചർച്ചയ്ക്ക് വരുന്ന ഉള്ളടക്കം ഇതിനകത്തുണ്ട് എന്തായിരുന്നാലും പറഞ്ഞ് മുന്നോട്ട് പോകാം തുടങ്ങം തുടക്കം ഈ ഭാഗത്തെ തുടക്കം വക്കല റബ്ബുക്ക എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് നിൻ്റെ നാഥൻ നിന്നോട് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അഥവാ നമ്മുടെ നാഥൻ നമ്മളോട് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ നാഥൻ നമ്മളോട് ഇങ്ങനെ കല ചെയ്തിരിക്കുന്നു വക്കല റബ്ബുക്ക നിന്റെ നാഥൻ നിന്നോട് വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല തളബുതോ ഇല്ല ഇയ്യാഹു നിങ്ങൾ അവന് മാത്രം വഴിപ്പെട്ടേ ജീവിക്കാവൂ എന്ന് വബിൽ വാലിദൈന് ഇഖ്സാന മാതാപിതാക്കളോട് ഇഖ്സാനിൽ വർത്തിക്കണമെന്നും ആയത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം അത്രയും പറഞ്ഞു വെക്കുകയാണ് ഇത് ഒരു സൂറയുടെ തുടക്കമല്ല നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഓതിവെച്ച ഈ വചനം ഇരുപത്തി മൂന്നാമത് വചനമാണ് സൂറ അൽ ഇസ്രായിലെ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് പറഞ്ഞു വന്ന വിഷയവുമായിട്ട് ഇതിന് ന്യായമായും ബന്ധമുണ്ട് ഈ സൂറയുടെ ആദ്യ ഭാഗത്ത് അള്ളാഹു സുബാന ഹോദാല പരലോകത്തെ ഒരു രംഗം വർണ്ണിക്കുന്നുണ്ട് ആ ഗൗരവം മനസ്സിലേക്ക് ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന ശേഷമാണ് ആ പ്രയാസപൂരിതമായ മക്ഷറിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട പണി ഇതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ ഭാഗം അവതരിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണല്ലോ ഗൗരവം ബോധ്യമാവുക ചില സംഗതികൾ പറയുന്ന സന്ദർഭങ്ങൾക്ക് ആ പറയുന്ന സംഗതികളുടെ ഗൗരവം വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഇടയാകും സാധാരണഗതിയിൽ ഒരു വർത്തമാനം പറയുന്നതും ഒരു സന്ദർഭം ഒരുങ്ങി വരുമ്പോഴോ ഒരു സാഹചര്യം അനുകൂലമായി വരുമ്പോഴോ ഒരു വർത്തമാനം ഉദ്ധരിക്കുന്നതും തമ്മിൽ ശ്രോതാവിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടാക്കുന്ന സ്വാധീനത്തിന് വലിയ വ്യത്യാസമുണ്ടാകുമെന്ന യാഥാർത്ഥ്യം നമുക്കറിയാമെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു പശ്ചാത്തലം ഇവിടെ നമ്മൾ മുമ്പിൽ കാണണം അപ്പം മക്ഷറിലെ പരലോകത്തിലെ ഒരു രംഗം വർണ്ണിക്കുകയാണ് അന്നേ ദിനം നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവചരിത്രം നൽകും അഥവാ നിങ്ങളുടെ കർമ്മപുസ്തകം നൽകും എന്നിട്ട് നിങ്ങളോട് തന്നെ പറയും ഇക്ര കിതാബക് നിന്റെ പുസ്തകം നീ തന്നെ വായിക്കടോ കഫാ ബി നഫ്സിക്കൽ യോമ അലൈക്ക ഹസീബ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിധി നിനക്ക് അനുകൂലമാകുമോ നിന്റെ കാര്യത്തിൽ നീ ചെയ്തു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങൾ നിനക്ക് എതിരാകുമോ എന്ന് നിനക്ക് തന്നെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ പറ്റും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കർമ്മപുസ്തകം നമ്മുടെ കയ്യിൽ തന്നെ തരുമെന്നാണ് അപ്പോൾ നാം ജീവിച്ച് മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരിക്കെ 
എന്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടായി വരുന്ന ഒരു ബ്രൗൺസിംഗ് ഹിസ്റ്ററി ഉണ്ട് ഒരു ജീവചരിത്രം ആ ജീവചരിത്രമാകുന്ന പുസ്തകം കർമ്മപുസ്തകം നാളെ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തരും എന്ന് അള്ളാഹു പറയാം എന്നിട്ട് നിന്നെ കൊണ്ട് തന്നെ അത് വായിപ്പിക്കും അങ്ങനെ വായിക്കുമ്പോൾ നിനക്ക് തന്നെ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയും നീ സ്വർഗത്തിലേക്കാണോ നരകത്തിലേക്കാണോ നിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അപ്പാടെ സമാഹരിച്ച് നിന്റെ കയ്യിൽ തന്നാൽ അതിലൂടെ ഒന്ന് കണ്ണോടിച്ചാൽ മതിയാകും നിന്റെ ഭാഗദേയം എന്തെന്ന് നിനക്ക് തന്നെ തീരുമാനിക്കാൻ എന്ന ആ വളരെ നിർണായകമായ ഞാനും നിങ്ങളും നേർക്കു നേരെ അഭിമുഖീകരിക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു രംഗത്തെ ഒരു വാഗ്മയ ചിത്രത്തിലൂടെ ഖുർആാന്റെ വരികളിൽ അവതരിപ്പിച്ച ശേഷമാണ് അള്ളാഹു ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരുന്നത് ശേഷമാണ് ഈ വചനങ്ങൾ വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിർണായക സന്ദർഭത്തിൽ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള വഴി എന്ത് നമ്മുടെ ഗ്രന്ഥത്തിൽ നമ്മുടെ കർമ്മങ്ങൾ നല്ലതായി രേഖപ്പെടുത്തപ്പെടുക നാം നല്ലത് മാത്രം ചെയ്യുക നല്ല വിചാരവുമായി നല്ല വിശ്വാസവുമായി നല്ല വാക്കുമായി നല്ല പ്രവർത്തനവുമായി അതിനാണ് ഈമാൻ അമൽ സ്വാലിഹാത്ത് എന്ന് പറയാ സദ്വിചാരം സദ്വാക്ക് സദ്പ്രവർത്തി അങ്ങനെ നമ്മൾ ജീവിക്കുക എങ്കിൽ നമ്മുടെ കർമ്മ പുസ്തകത്തിൽ നല്ലത് മാത്രമേ പതിയൂ അത് കയ്യിൽ കിട്ടിയാൽ വായിക്കാൻ ഉത്സാഹമായിരിക്കും ഒരിക്കലും നാണിച്ചു പോവില്ല ചൂളി പോവില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് നിനക്ക് പരലോകത്ത് സംഭവിക്കേണ്ടത് അതിനുള്ള വഴി ഇതാണ് ഇന്ന ഇന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യൂ ഇതാ നാഥൻ നിങ്ങളോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു വക്കലാ റബ്ബുക്ക നിന്റെ നാഥൻ നിന്നോട് ഇതാ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു ആ വിധി പ്രസ്താവം ശരിക്ക് വായിക്കു ആ തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കലിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിക്ക് മനസ്സിലാക്കു എന്നിട്ട് അത് ഉൾക്കൊള്ളു പ്രയോഗവൽക്കരിക്കു എങ്കിൽ നീ നാളെ നിന്റെ ജീവ ചരിത്ര രേഖയുമായി നിന്ന് വിയർക്കേണ്ടി വരില്ല എന്നാണ് ഈ ഭാഗം നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഒതിവെച്ച ഈ ആയത്തിന്റെ തൊട്ടു മുമ്പ് ഒരു ചെറിയ വചനമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ മറ്റൊരു ഇലാഹിനെയും നീ ആക്കരുത് അള്ളാഹു അല്ലാത്ത മറ്റൊരു ഇലാഹു നിനക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അങ്ങനെയെങ്കിൽ നീ നിന്നും നിസ്സഹായനുമായി നാളെ ഇരിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് വക്കദാ റബ്ബുക്ക എന്ന ഭാഗം തുടങ്ങുന്നത് രണ്ടു സന്ദർഭം ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് വക്കദാ റബ്ബുക്ക അല്ലാത്ത എന്ന ഈ ഭാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് രണ്ട് സന്ദർഭം വിശദീകരിക്കുന്നു ഒരു സന്ദർഭം പരലോകത്ത് കർമ്മപുസ്തകം കയ്യിൽ കിട്ടുന്ന സന്ദർഭമാണ് അത് നമുക്ക് പ്രയാസകരമായി തീരും അങ്ങനെ തീരാതിരിക്കാനുള്ള മാർഗം ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ പാലിച്ച് ജീവിക്കലാണ് രണ്ടാമത്തെ സന്ദർഭം നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ച നാഥൻ ഒരാൾ മാത്രമാണ് അവനാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തെ അഖിലം സൃഷ്ടിച്ചവൻ ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാഹ് എന്ന പ്രഖ്യാപനത്തിലൂടെ ആ നാഥനെ അറിഞ്ഞ് അംഗീകരിക്കുന്ന വാക്യം നീ പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു എങ്കിൽ പിന്നെ ആ നാഥന്റെ അടുക്കലേക്ക് നിന്നെ എത്തിക്കാനും നിന്റെ പ്രാർത്ഥന അങ്ങോട്ട് എത്തിച്ച് അവിടെ നേടിത്തരാനും നിന്റെ കാര്യങ്ങൾ മധ്യസ്ഥനായി നിന്നുകൊണ്ട് തമ്പുരാന്റെ അടുക്കൽ നിവർത്തിച്ചു തരാനും അങ്ങനെ ഏതോ സങ്കല്പം വെച്ചുകൊണ്ട് നീ വേറെ ഒരു ഇലാഹിനെ പ്രാർത്ഥിക്കരുത് അത് വലിയ കുറ്റമാണ് തമ്പുരാൻ അത് പുറുക്കില്ല അങ്ങനെ നീ ചെയ്താൽ പിന്നെ നീ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല നിന്ദ്യനായിട്ട് മാറും മസ്മൂമൻ ആക്ഷേപിതനായിട്ട് മാറും മഹദൂലൻ പരാജിതനായിട്ട് മാറും എന്നും പറയുന്നു അപ്പോ നമ്മുടെ വിശ്വാസവും ശരിയാവണം കർമ്മവും ശരിയാവണം വിശ്വാസം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ നിന്ദ്യനായിട്ട് മാറും പരാജിതനായിട്ട് മാറും കർമ്മം ശരിയായില്ലെങ്കിൽ വിശ്വാസവും കർമ്മവും തെറ്റിപ്പോയി എന്നതിനാൽ നിന്റെ കർമ്മരേഖ മൊത്തം നിനക്കെതിരായിട്ട് തീരും അങ്ങനെ നീ പൂർണമായും പരാജയപ്പെടും അമ്പേ പരാജയം ഹുസ്റാനു മുബീൻ വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്ത പരാജയത്തിലാണ് നീ ചെന്ന് വീഴുക അതുകൊണ്ട് ആ പരാജയം നിനക്ക് വരാതിരിക്കാൻ ഇതാ ഈ വഴിത്താരയെ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളുക ഈ നിർദ്ദേശങ്ങളെ പാലിച്ചു കൊള്ളുക ഈ വഴിയിലൂടെ പ്രയാണം ചെയ്യുക എന്നാണ് ഈ ഭാഗത്ത് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ രണ്ട് സന്ദർഭം മുമ്പിൽ വെക്കണം എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തേക്ക് വരാം വക്കല്ലാ റബ്ബുക്ക നിന്റെ നാഥൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ല താഴ്പുതു നിങ്ങൾ വഴിപ്പെടരുത് ഇല്ല ഇയാഹു അവനല്ലാതെ മറ്റൊന്നിനും അങ്ങനെയാണ് നേർക്ക് നേരെ അർത്ഥം പറയാ വക്കല്ലാ റബ്ബുക്ക അല്ല താഴ്പുതു ഇല്ല ഇയാഹു നിങ്ങൾ നാഥന് മാത്രമേ വഴിപ്പെടാവൂ എന്നവൻ കൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരേ ഒരു നാഥൻ അത് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂതാല നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ആ നാഥന് മാത്രമേ വഴിപ്പെടാൻ പാടുള്ളൂ ആ നാഥന് വഴിപ്പെടേണ്ടതിന് പകരം വേറെ
നിങ്ങൾ ഒരു രംഗത്തും ആ നാഥനോട് ധിക്കാരം കാണിക്കരുത് ഇതാണ് അഴിബാധത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തർക്കമൊക്കെ നമുക്ക് തൽക്കാലം വിടാം അത്തരം തർക്കത്തിന് നമ്മൾക്ക് പ്രസക്തി ഇല്ല പളയം പള്ളിയിലെ ചർച്ച കഴിഞ്ഞാൽ അത്തരം തർക്കങ്ങളില്ല നമ്മൾ നേർക്കുന്നേരെ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാകാൻ മാത്രം നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇത്തിരിയൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാൻ പറ്റുമെന്നാണ് ഈ ഉള്ളവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ തർക്കവും മറ്റൊക്കെ വിട്ട് നേർക്ക് നേരെ കാര്യങ്ങൾ അങ്ങ് പറയാണ് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെയും നിങ്ങളെയും നേരെ ചുവ വളർത്തി എന്റെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നെയും നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കൾ നിങ്ങളെയും അവരാണ് നമ്മെ വളർത്തിയെടുത്ത് നമുക്കറിയാം എന്നിട്ട് അവരോട് കാണിക്കേണ്ടുന്ന കൂറ് അവർക്ക് വകവെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടുന്ന അനുസരണം അവരോട് നാം കാണിക്കേണ്ടുന്ന മര്യാദ അത് തൊട്ടായൽപ്പക്കത്തെ ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും കൊണ്ടേ കൊടുത്താൽ നമ്മുടെ ഉമ്മയും ഉപ്പയും പൊറുക്കുമോ പൊറുക്കില്ല ഇതാർക്കാണ് അറിയാത്തത് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മയെ അമ്മയെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിക്കുന്നതിന് പകരം നിങ്ങളെ പെറ്റുമ്മയെ ഉമ്മെന്ന് വിളിക്കാതെ അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലെ സ്ത്രീയെ ഉമ്മ എന്ന് വിളിച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഉമ്മ പൊറുക്കുമോ എന്ന് മാത്രം ചിന്തിച്ചാൽ മതി അത് പൊറുക്കില്ല അത് ഒരിക്കലും സഹിക്കാൻ നമ്മുടെ ഉമ്മക്ക് കഴിയില്ല നമ്മുടെ ഉപ്പക്കും കഴിയില്ല ഇത് സാധാരണഗതിയിൽ മനുഷ്യന് മനസ്സിലാകുന്ന ഒരു തത്വമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവാണ് നമ്മെ സൃഷ്ടിച്ചത് അവനാണ് നമ്മെ ഈ മണ്ണിലേക്ക് വിട്ടത് ഈ എല്ലാം അവൻ നൽകിയതാണ് എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ആരോഗ്യവും കഴിവും കണ്ണിൻ്റെ കാഴ്ചയും അതിൻ്റെ ശേഷിയും ഒക്കെ അവൻ നൽകിയത് തന്നെ എന്നിട്ട് ആ നാഥനെ വണങ്ങി വഴങ്ങി ജീവിക്കണം എന്നതിന് പകരം നമ്മൾ ആ നാഥനെ വിട്ട് വേറെ ആർക്കെങ്കിലും അവന് വകവെച്ച് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവന് തിരിച്ചു നൽകേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അവൻ ആവശ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സംഗതികൾ അവന് കൊടുക്കാതെ വേറെ ആർക്കെങ്കിലും കൊടുത്താൽ അള്ളാഹു പൊറുക്കുമോ അവൻ ഒരിക്കലും പൊറുക്കില്ല ഇത് എന്താണ് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്തത് എന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല അപ്പൊ അല്ല അടിവരയിട്ട് പറയാം ഈ ഭാഗം തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ പറഞ്ഞത് ഇത് തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ആയത്ത അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ മറ്റാരെയും ഇലാഹാക്കി വെക്കരുത് എന്നാ അഥവാ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കാനുള്ളത് അള്ളാഹ് മാത്രം കൊടുക്കണം വേറെ ആളുകളെ വെച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കുന്നത് അവർക്ക് കൂടി പങ്കുവെച്ച് കൊടുക്കേണ്ടി വരും ഉദാഹരണമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമേ പ്രാർത്ഥിക്കാവൂ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് മനസ്സിലാകും അള്ളാഹുവിന്റെ കൂടെ വേറെ ആരെയും വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രം പ്രാർത്ഥിക്കുവിൻ എന്നെ വിളിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ എന്റെ ദാസന്മാരോട് പ്രവാചകരെ അങ്ങ് പറഞ്ഞേക്കുക സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലോട് പറയാ ഞാൻ അവരുടെ കൂടെ തന്നെയുണ്ട് എവിടെയോ പോയിരിക്കുന്ന ഒരു തമ്പുരാനല്ല നമ്മുടെ തമ്പുരാൻ പാതാളത്തിലല്ല ഇരിക്കുന്നത് ഏഴാനാകാശത്ത് എവിടെയോ ഇരുന്നിട്ട് നമ്മളെ കാണാതെ പോകുന്ന തമ്പുരാനുമല്ല കണ്ടനാളിയോളം അവരോട് അടുത്തവനാണ് വളരെ അടുത്താണ് ഉള്ളത് വിളിച്ചാൽ വിളി കേൾക്കുന്ന തമ്പുരാൻ വിളിപ്പുറത്തുള്ളവനാണ് അള്ളാഹു സുബാന എങ്കിൽ ആ തമ്പുരാനെ വിളിക്കട്ടെ ഞാൻ ഉത്തരം കൊടുക്കും എന്ന് അപ്പൊ അള്ളാഹുവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ അവനോട് ചോദിക്കട്ടെ അവനോട് പറയട്ടെ എന്നാണ് അതാണ് കുറാൻ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാനും പറയാനും ആവശ്യപ്പെട്ട കാര്യം വേറെ ഒരാളുടെ അടുക്കൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കുക എന്ന് വന്നാൽ അള്ള പൊറുക്കില്ല ഇതന്നെയാണ് വിഷയം അപ്പോ അള്ളാഹുവിന് കൊടുക്കേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് മാത്രം കൊടുക്കണം അത് വേറെ ആർക്കും കൊടുക്കരുത് അതിൽ ആരെയും പങ്ക് വെക്കാൻ പാടില്ല അതിൽ ആരെയും ചേർത്ത് വെക്കാനും പാടില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ ന്യായങ്ങൾ പറയും അതെന്താണ് പ്രാർത്ഥന അള്ളാഹുവിന് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ കൊടുക്കുന്നത് സഹായം ചോദിച്ചു കൊണ്ടല്ലേ അപ്പുറത്ത് പോകുന്നുള്ളൂ എന്നൊക്കെ ന്യായം പറയാറുണ്ട് എങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയും സഹായാർത്ഥമിൽ എന്താ വ്യത്യാസം എന്ന് ഈ ആളുകൾ പറയേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഒരു മോളുടെ വിവാഹമായി എന്ന് വിചാരിക്കാം അപ്പൊ നിങ്ങൾ പഠിച്ചോണ്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് പഠിച്ചവനെ എന്റെ മോളെ വിവാഹം ഇന്ന് നേരെ ചൊവ്വ നടന്നു കിട്ടണം അവൾക്ക് പ്രായമായി വരികയാണ് ലക്ഷണമൊത്ത ഒരു പയ്യനെ തരണേ എന്നൊക്കെ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് സുഹൃത്തുക്കളെ പ്രാർത്ഥനയാണോ സഹായാർത്ഥനയാണോ ഇത് പ്രാർത്ഥനയുമാണ് ഇത് അള്ളഹാനോട് ഒരു വരനെ കിട്ടാനുള്ള സഹായം ചോദിക്കലാണ് ആർക്കും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയണം ഇത് നിങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ചു നിങ്ങൾ പോണ വഴിക്ക് ഏതോ ഒരു പള്ളിയിലെ ഏതോ ഒരു കബറിലെ ഏതോ ഒരു ഉപ്പാപ്പാന്റെ കാര്യം ബോർഡ് വായിച്ചപ്പോൾ അവിടെ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഉപ്പാപ്പാന്റെ കബർ പോയിട്ട്
അവിടെ പോയി പറഞ്ഞാൽ സഹായാർത്ഥനയാണെന്നും അള്ളഹാനോട് പറഞ്ഞ് ദുവ എന്ന ഗണത്തിലേ പെടുത്തിയിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ദുവ അള്ളഹാനോട് തന്നെ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ അവിടെ പോയി പറഞ്ഞ സഹായ അർത്ഥനയാണ് സഹായം അള്ളാഹ് അല്ലാത്തോടും ചോദിക്കാം എന്നൊക്കെ നമ്മുടെ ആളുകൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ആളുകൾക്ക് ഫിത്തനം ഉണ്ടാക്കുകയാണ് ഇതെങ്ങനെ സുഹൃത്തെ വേർതിരിക്കുക ദുവയും സഹായാർത്ഥനയും എങ്ങനെയാണ് വേർതിരിക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു തരികിട പരിപാടിയാണ് നമുക്കതൊക്കെ വിടാം അത്തരം ആളുകളെ വിശ്വാസം ചർച്ച നമുക്ക് വിടാം അത് പൈശാചികതയാണ് ശുർക്കിലേക്കുള്ള വഴിയാണ് അവർ നമ്മുടെ ദീനിൽ ഫിത്തനെ ഉണ്ടാക്കാൻ നമ്മെ കുഴപ്പത്തിലാക്കാൻ വേണ്ടി സംസാരിക്കുന്നതാ നമുക്ക് നേർക്കുന്നേരം ഹൃദയം തുറന്നു വെക്കാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു ഈ പറഞ്ഞ വർത്തമാനങ്ങൾ കേൾക്കാം അള്ളാഹു പറയുന്നു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടന്ന് കിട്ടാൻ വേറെ ആരെയും ചേർക്കരുത് അള്ളാഹുവിനോട് മാത്രമായിരിക്കണം തമ്പുരാനോട് മാത്രം അത് പറഞ്ഞ് നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ട് അല്ല പറയാ അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ പോകുന്നത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിന്ദിതരായിട്ടേ നിലകൊള്ളൂ മസ്മൂമൻ മഹദൂല പരാജിതരും നിന്ദിതരും നിസ്സഹായരും നിസ്സംഗരുമായിട്ടാണ് മാറുക ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിജയിക്കില്ല തമ്പുരാ നിങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൽ മറ്റാരെയും പങ്കു ചേർക്കരുത് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കേണ്ടതും പറയേണ്ടതുമായ ഒന്നും വേറെ എവിടെയും പോയി ചോദിക്കും പറയും ചെയ്യരുത് അവന് കൊടുക്കേണ്ടത് അവനെ കൊടുക്കണം നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നന്നാക്കുകയും വേണം അതുകൊണ്ട് ഈ രണ്ടും അംഗീകരിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോകാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു ഇതാ നിങ്ങൾക്ക് വിധി പ്രസ്താവം നൽകിയിരിക്കുന്നു കല കലാ വിധി വിധി പ്രസ്താവം നൽകിയിരിക്കുന്നു വ കല റബ്ബുക്ക നിന്റെ നാഥൻ വിധിച്ചിരിക്കുന്നു അല്ലാത്ത അബുദു ഇല്ല ഇയാഹു നിങ്ങൾ അവന് മാത്രമേ വഴിപ്പെടാവൂ വിഭാദത്തിന് നേർക്കുന്നേരെ മലയാളത്തിൽ പറയാൻ പറ്റിയ അർത്ഥം വഴിപ്പെടുക എന്നാണ് അതാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാവുന്ന ഒരർത്ഥം നമ്മുടെ ആളുകൾ ആരാധന എന്നർത്ഥം പറഞ്ഞ് വാശി പിടിച്ചൊരു കാലം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ കാലമൊക്കെ ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞു ആ വാശി വാശി പിടിച്ചവർക്ക് പോലും ഇപ്പോൾ ഇല്ല ആരാധന എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം വിഭാദത്തിന് മലയാളത്തിൽ ഒറ്റ വാക്കിൽ അർത്ഥം പറയാൻ പറ്റുന്ന വാക്കുകളില്ല ആവർത്തിക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും ഈ ക്ലാസ്സിൽ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് പോലെ ഖുർആാനിക പദങ്ങളെ മലയാളത്തിലെ ഒരു പദം കൊണ്ട് അർത്ഥം പറഞ്ഞ് സുഖിക്കാമെന്ന് വെക്കരുത് അത് സാധ്യമല്ല ഖുർആൻ എന്നത് അങ്ങനെ ഈ വരണ്ടുണങ്ങിയ മലയാള ഭാഷയിലെയോ മറ്റേതെങ്കിലും ഭാഷയിലെയോ ഒരു പദത്തിന് വഴങ്ങുന്ന ഒന്നല്ല ഖുർആാനിലെ ഓരോ സാങ്കേതിക പദത്തിനും വിശാലമായ അർത്ഥലോകമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഒരു പദത്തിൽ നിർത്തിയിട്ട് കളിക്കരുത് ആ കളി ഇത്തിരി തീ കൊള്ളി കൊണ്ടുള്ള കളിയാണ് ആ കളിച്ചവരാലും രക്ഷപ്പെടില്ല എന്നതിന് നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇബാദത്തിന് മഹാരഥന്മാരായ മുഫസ്സിരിയങ്ങൾ മലയാളത്തിൽ അർത്ഥം പറയുമ്പോഴൊക്കെ അനുസരണം വണക്കം വഴക്കം വിധേയത്വം അടിമത്വം ആരാധന വഴിപ്പെടൽ എന്നൊക്കെ അർത്ഥം പറഞ്ഞിരിക്കുക എത്ര പദങ്ങളായി എന്തേ ഇത്ര പദങ്ങൾ വരാൻ കാരണം ഈ ഉണങ്ങിയ ഭാഷയിലെ ഒരു പദം കൊണ്ട് അതിനെ വിശദീകരിക്കാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പോ വക്കലാ റബ്ബുക്ക അല്ലാ താഴ്ബുതോ ഇല്ല ഇയാഹു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് മാത്രമേ വഴിപ്പെടാവൂ നിങ്ങൾ അവന് മാത്രമേ വിധിയപ്പെടാവൂ നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രമേ അനുസരിക്കാവൂ നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ നിങ്ങൾ അവനെ മാത്രമേ നമിക്കാവൂ പ്രണമിക്കാവൂ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ അർത്ഥങ്ങളാ ഇതെല്ലാം പറയുമ്പോൾ നമുക്കൊരാശയം ഉരുതിരിഞ്ഞു കിട്ടും കുറെ പദങ്ങൾ ചേർത്ത് വെക്കുമ്പോൾ ഒരാശയം നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടായി വരും അങ്ങനെയാണ് നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ സ്വംശീകരിക്കുക ഒരു വാക്കിൽ നിന്ന് ഒരാശയം ആർക്കാണ് കിട്ടുക കുറെ വാക്കുകൾ ചേർത്ത് വാചകങ്ങളോ വചനമോ വചനങ്ങളോ ആയി വരുമ്പോൾ അതിൽ നിന്നൊരാശയം ഉണ്ടായി വരും അറബി ഭാഷയ്ക്ക് മാത്രമേ ഒരു വാക്ക് കൊണ്ട് ഒരാശയ രോഗം സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ടാ ഖുർആൻ അറബി ഭാഷയിൽ അവതീർണമായത് ഖുർആാനിലെ പദത്തിന് ഒരു പദം ഒരു ആശയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കും മലയാളത്തിലെ ഒരു പദം ഒരു ആശയ ലോകം സൃഷ്ടിക്കാൻ കൊള്ളില്ല അത് നമ്മൾ ആദ്യം അംഗീകരിക്കണം അത് മലയാള ഭാഷ മോശമായതുകൊണ്ടല്ല ആ ഭാഷക്ക് അത്രേ പറ്റൂ നമ്മുടെ മാതൃഭാഷ തന്നെ ഖുർആാനിന്റെ ഭാഷ അറബി ഭാഷയാണ് ഖുർആാൻ അറബി ഭാഷയിൽ അവതരിക്കാനുള്ള കാരണവും അതാണ് അത്രയും വിശാലമായ ആശയ ലോകം പ്രകാശിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ഭാഷ മുറ്റുള്ള ഒരു ഭാഷ വളർച്ച പൂർണമായ ഒരു ഭാഷ അന്നും ഇന്നും ഒരേ പദങ്ങൾക്ക് ഒരേ അർത്ഥം ലഭ്യമാകുന്ന ഒരേ ആശയ വിശാലത കാഴ്ചവെക്കാൻ കഴിയുന്
പൂർവസൂരികളായ നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പണ്ഡിതന്മാർ അറബി മലയാളത്തിൽ ഖുർആാന് തഫ്സീർ എഴുതിയ കാലത്ത് അവർ ഈ വിഭാഗത്തിന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം വഴിപ്പെടുക എന്നാണ് അനി അറബുദുല്ലു ധാരാളമായിട്ട് ഖുർആാൻ ഈ പ്രയോഗം കാണാം മഹാരഥന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർ വന്നിട്ട് മാലോകരെ ഉത്ബോധിപ്പിച്ച കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ അനി അറബുദുല്ല അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുക പത്തക്കൂഹു നിങ്ങൾ അവൻ്റെ വിധി വിലക്കുകൾ പാലിക്കുക അപ്പോൾ ആ തീയൊഴുവിനി നിങ്ങൾ എന്നെ അനുസരിക്കുക പ്രവാചകനായ എന്നെ ഇത്തിപാഴ് ചെയ്യുക ഇതാണ് പ്രവാചകന്മാർ ആഹ്വാനം ചെയ്യുക അവിടെ അവർ നൽകിയ അർത്ഥമെല്ലാം അന്യബുദ്ധുള്ള അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെടുക എന്നാണ് പറയുക അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലാവുക അത് വളരെ എളുപ്പമുള്ളൊരു ആശയമാണ് അള്ളാഹിൻ്റെ വഴിയിൽ നിന്ന് മാറരുത് തമ്പുരാൻ്റെ വഴി ഇട്ട് കളിക്കരുത് തമ്പുരാൻ്റെ വഴി എന്താ അവനെ അർത്ഥിക്കുക അവനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക അവനെ ആരാധിക്കുക അവനോട് സഹായമർത്ഥിക്കുക അവനെ പരമമായി അനുസരിക്കുക അവനെ പ്രണമിക്കുക നമിക്കുക പ്രയാസങ്ങൾ വന്നാൽ അവനിലേക്ക് അഭയം തേടുക അവനോട് ശരണം തേടുക അവനിൽ നിന്ന് രക്ഷ തേടുക അവനിൽ പ്രതീക്ഷ വെക്കുക അവൻ നൽകിയ ഖുർആാനും സുന്നത്തും അനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക ഇതാണ് അള്ളാൻ്റെ വഴി ഇത്രയും വിശാലമാണ് അപ്പൊ ആ വഴിയിലേ നിങ്ങൾ ആകാവൂ എന്നാ ഇവിടെയും പറയുന്നത് അല്ലാത്ത അർബുദു ഇല്ല ഇയാഹു നിങ്ങൾ അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അബിൽ വാലിദിനെ ഇക്സാന അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രം വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം എന്ന് ഒരു നിർദ്ദേശം അപ്പൊ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയല്ലാതെ വേറെ ആരുടെയും വഴിയിലൂടെ പോവരുത് ഒരു ആശയം കൂടി പറഞ്ഞാലേ അത് പൂർണ്ണമാകും എന്ന് തോന്നുകയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് എന്താ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷം ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്നു ആരാധന ആർക്കാ കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹ് തന്നെ നമ്മൾ പള്ളിയിലാണ് നിസ്കരിക്കുന്നത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നോമ്പ് എടുക്കുന്നുണ്ട് ഹജ്ജിന് ഉമ്പറക്കും പോകുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ആരാധനയാണ് സുന്നത്തുകൾ വേറെയും ഇതൊക്കെ അള്ളാഹ്ക്ക് തന്നെ അപ്പൊ ആരാധന അള്ളാഹ്ക്ക് തന്നെയാണ് കൊടുക്കുന്നത് പിന്നെ എന്താ പ്രശ്നം എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധന അർപ്പിക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യന്മാരൊക്കെ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലാണോ അള്ളാഹ്ക്ക് വഴിപ്പെണ്ണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാത്ത അർബുദോ ഇല്ല ഇയാഹു നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലേ ആകാവൂ അവനെ വഴിപ്പെടാവൂ വേറെ ഒരു വഴിയിലും ആകാൻ പാടില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിൽ നല്ലൊരു ശതമാനത്തെ നിങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് നോക്കുക അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലാണോ അപ്പം നമുക്ക് മനസ്സിലാകും അല്ല പല വഴിയിലാ പല വഴിയിലുമാണ് അവരുടെ ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന വിഷയങ്ങളിൽ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലേ അല്ല ഉദാഹരണമോ ഉദാഹരണം അങ്ങ് പറയാം സാമ്പത്തിക വിഷയം വരുമ്പോൾ പലിശ പാടില്ല എന്നതാണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയുടെ പ്രത്യേകത ആണല്ലോ ആണ് പക്ഷേ നന്നായി നിസ്കരിക്കുന്ന ആളുകൾക്ക് പലിശ വാങ്ങാതിരിക്കാൻ കഴിയുന്നുവോ കഴിയുന്നില്ല അപ്പോൾ അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലാണോ ആണോ അല്ലേ നിങ്ങൾ പറയണം ലളിതമല്ലേ കാര്യം മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നത് അള്ളാഹിൻ്റെ വഴിയുടെ പ്രത്യേകതയാണ് മദ്യപിക്കാൻ പാടില്ല എന്നാൽ നിസ്കരിക്കുന്നവനും കുടിക്കാതിരിക്കാൻ കഴിയാത്ത കാലം വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലാണോ വേറെയും ഒരുപാട് അന്യായങ്ങൾ അനാശാസ്യങ്ങൾ തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ അരുതായ്മകൾ പാടില്ലകൾ അതാ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഉണ്ട് അത് അള്ളാഹിൻ്റെ വഴിയിലാകുന്ന ഒരാൾക്ക് പാടുണ്ടോ പാടില്ല പക്ഷെ അത് ചെയ്യുന്നവൻ അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലാണോ ഇല്ലേ ഇങ്ങനെയാണ് കാര്യങ്ങളെ ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആകെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിസ്കാരവും കാര്യമൊക്കെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ചാൽ അതോടുകൂടി നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ വഴിയിലായി എന്നാണെങ്കിൽ അങ്ങനെയല്ല അങ്ങനെ ഇസ്ലാം പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല പ്രവാചകൻ തിരുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം മക്കയിൽ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് അവതീർണമായ സൂറയാണ് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിക്കുന്നത് ഇന്നലെ നമ്മൾ പഠിച്ച സൂറ അൽ മുഖ്മിനുള്ള ഭാഗവും മക്കയിൽ അവതീർണമായതാണ് ഈ മക്കയിൽ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം നുഭൂവത്വമായി പ്രവാചകത്വവുമായി റസൂൽ അള്ളാഹി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കാലത്ത് അവിടെ നമസ്കാരം പോലും നിർബന്ധമായിട്ടില്ല നമസ്കാരം നിർബന്ധമായിട്ടില്ല അവരെ നിസ്കരിക്കാത്ത അവരെങ്ങനെ നഴുതുമില്ല ചർച്ചക്ക് വേണ്ടി പറയാം നിസ്കരിക്കാത്ത അവരെങ്ങനെ അള്ളാഹിൻ്റെ വഴിയിലാകുമെന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടേ നമ്മളിപ്പോൾ ആകെ നിസ്കരിച്ചാൽ അള്ളാഹിൻ്റെ വഴിയിലായി സമാധാനിക്കുക അപ്പൊ നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം അവർ നിസ്കരിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നിസ്കാരം നിർബന്ധമാക്കിയിട്ടില്ല നുഭൂവത്തിന്റെ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം പൂർത്തിയായിട്ടാണ് മീറാജ് സംഭവിക്കുന്നത് മീറാജിലാണ് അഞ്ച് വക്ത് നിസ്കാരം നിർബന്ധമാകുന്നത് അപ്പൊ ഈ പന്ത്രണ്ട് കൊല്ലം വരെ നിസ്കരിക്കാത്
അപ്പൊ അവരെന്താ എങ്ങനെയാണ് ഈ മാർഗത്തിലായത് അല്ല എന്ത് പറഞ്ഞുവോ അത് ചെയ്തും വിശ്വസിച്ചും അത് പാലിച്ചും ശീലിച്ചും ജീവിച്ചവർ അതായിരുന്നു പ്രത്യേകത ആരാധന പിന്നെ വന്നതാ നമ്മൾ അല്ല പറഞ്ഞത് ചെയ്യാനും പാലിക്കാനും ശീലിക്കാനും തയ്യാറല്ല ആരാധന അർപ്പിക്കാൻ തയ്യാറാണ് വല്ലാത്ത വൈരുദ്ധ്യമല്ലേ കൂട്ടരെ സംഭവിച്ചു പോയത് അതുകൊണ്ടാണ് നിസ്കരിക്കുന്ന തമ്മാടികളും ധിക്കാരികളും ഈ സമുദായത്തിന് ഭാരമായി മാറിയത് അവർ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ പക്ക തമ്മാടിയാണ് ഫാജിറാണ് കാഫിറാണ് ധിക്കാരിയാണ് അങ്ങനെ ആയിരിക്കുന്നു ഒരുപാട് ആളുകൾ അപ്പൊ അള്ളാവിന്റെ വഴിയിലാവുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആകെപ്പാടെ ഇബാദത്ത് എടുത്താൽ മതി തഴപുതു നിങ്ങൾ ആരാധിക്കണം എന്ന് അർത്ഥം പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ കാണിച്ച ദ്രോഹം എത്രയാണെന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ മനുഷ്യന്മാർ ഇങ്ങനെ ആരാധന അള്ളാക്കും ജീവിതം മറ്റു പല വഴിക്കും ആകാൻ കാരണം ഖുർആാന് തെറ്റായി അർത്ഥം പറഞ്ഞതാ അത് വലിയ ദുരന്ത ഉണ്ടാക്കി വെച്ചത് അത് പാടില്ലായിരുന്നു അള്ളാക്ക് വഴിപ്പെടണം എന്ന പൂർവസൂരികളായ മുഫസ്രീങ്ങൾ അന്ന് അറബി മലയാളത്തിൽ അവർ തഫ്സീർ എഴുതിയത് നല്ല മലയാളം അവർക്ക് വഴങ്ങുമായിരുന്നില്ല പിന്നീടാണ് മുസ്ലിം സമുദായത്തിന് കേരളത്തിൽ നല്ല മലയാളം പറയാൻ പറ്റി തുടങ്ങിയത് ആ കാലത്ത് അവർ എഴുതി വെച്ചത് വഴിപ്പെടുക എന്നാണ് അതപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിലാവുക അല്ല കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം ചെയ്യുക അല്ല നിരോധിച്ചതൊക്കെ ചെയ്യാതിരിക്കുക ഏകേത് എടുക്കുക വിലങ്ങിയത് ഒഴിവാക്കുക അന്നത്തെ പഴയ മലയാള ശൈലി നമ്മുടെ പൂർവികർ അന്ന് മലയാളത്തിൽ അങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നു ഏകേത് എടുക്കുക വിലങ്ങിയത് ഒഴിവാക്കുക എന്നാ എന്താ ഏകേത് കൽപ്പിച്ചത് അതെല്ലാം ചെയ്യുക എന്താ വിലങ്ങിയത് വിലക്കിയത് അതെല്ലാം ഒഴിവാക്കുക എത്ര കൃത്യമാണ് അതാണ് അള്ളാന്റെ വഴി അപ്പൊ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം എടുത്ത് അവൻ വിലക്കിയതെല്ലാം ഉപേക്ഷിച്ച് ആ വഴിയിൽ നിൽക്കുക നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ വഴിയിൽ നിൽക്കുക അപ്പൊ ആരാധന മാത്രം അള്ളാഹ്ക്ക് കൊടുത്താൽ പോരാ അനുസരണം വകവെച്ചു കൊടുക്കണം അനുസരിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്തവരാണ് ആരാധനയിൽ പിടിക്കുന്നത് ആരാധന അള്ളാഹ്ക്ക് മാത്രമേ പാടുള്ളൂ പക്ഷെ അള്ളാഹ്ക്ക് വേണ്ടത് അനുസരണമാണ് അള്ളഹന അനുസരിക്കുന്ന നല്ല മനുഷ്യരായിട്ട് നമ്മൾ മാറണം അവൻ അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യാത്തവർ അവൻ ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചെയ്യുന്നവർ അതാണ് അനുസരിക്കുന്നവർ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നമ്മെ എപ്പോഴാണ് ഇഷ്ടമാവുക മാതാപിതാക്കളെ അനുസരിക്കുന്ന നല്ല മോനായിട്ട് വളരുമ്പോഴാ അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് ഇഷ്ടമാവുക അള്ളാഹനെ അനുസരിക്കുന്ന നല്ല ദാസന്മാരും ദാസിമാരായിട്ട് മാറുമ്പോഴാ ഇതാണ് അല്ലാ തഴപുതു ഇല്ല ഇയാഹു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ ചുരുക്കം അപ്പൊ ഒന്നാമതായി അള്ളാഹു നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവൻ കൽപ്പിച്ചതുപോലെ ജീവിക്കണം അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കണം അവനെ അനുസരിക്കണം അവന് വിധേയപ്പെടണം അവനെ ആരാധിക്കണം അതെല്ലാം ചേരുന്ന ആശയമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് അത് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അള്ളാഹുവിനോടുള്ള ബന്ധം ഇങ്ങനെ നമ്മൾ സ്ഥാപിക്കണം നിലനിർത്തണം തമ്പുരാനുമായുള്ള ബന്ധം ഈ അർത്ഥത്തിലാവണം നമുക്കിപ്പോൾ തമ്പുരാനുമായുള്ള ബന്ധം എങ്ങനെയാണ് എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ നിസ്കരിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അള്ളാഹുവുമായി ബന്ധമുണ്ട് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ നാഥനുമായി ബന്ധമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കൂല പക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ അങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റും പള്ളിയിൽ വന്നൊരാൾ നന്നായി നിസ്കരിക്കുന്നു നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞിറങ്ങിയാൽ മൂപ്പര് കച്ചവടത്തിലോ ജോലിയിലോ ഓഫീസിലോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലോ കൂട്ടുകാരുടെ കൂടെയോ ഒക്കെയാണ് അവിടെ പിന്നെ അള്ളാൻ്റെ കൽപ്പനൊന്നുമില്ല അത് കച്ചവടത്തിലാണെങ്കിൽ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം കിട്ടാനുള്ള മാൽപാറ്റി സ്വന്തോ അതിലാണ് ഓഫീസിലാണെങ്കിൽ കിമ്പളം വാങ്ങാനുള്ള പണി എന്തോ അതിലാണ് അങ്ങനെ സങ്കല്പിക്കാൻ നിങ്ങൾ സങ്കല്പിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ സമൂഹം അങ്ങനെയല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് പിന്നെ നമ്മളായിട്ട് പറയുന്നത് എന്താ കാര്യം കൂട്ടുകാരെ കൂടാകുമ്പോൾ കമ്പനിക്ക് എന്താണോ കമ്പനി അടിക്കുന്നതിൻ്റെ ഭാഗമാണ് ഇങ്ങനെയാണ് ടി വിയുടെ മുമ്പിലാണെങ്കിൽ തുറന്നു വെച്ചിട്ട് ഏത് സൈറ്റിലാണോ ചെന്ന് വീഴുന്നത് അവിടെയാണ് നെറ്റിലാണെങ്കിൽ ഏത് സൈറ്റിലാണോ കയറിയത് അവിടെയാണ് ഇതന്നെ വിഷയം അപ്പൊ അവിടെ അല്ല പറഞ്ഞതല്ല പിന്നെ പിന്നെ താല്പര്യം കൂട്ടുകെട്ട് സാമ്പത്തിക നേട്ടം ജോലിയിൽ കിട്ടുന്ന തൊഴിലെടുക്കുന്നതിനുള്ള ശമ്പളത്തിനുള്ള പണിയല്ല കിമ്പളത്തിനാണ് നമ്മൾ പണിയെടുക്കുക ശമ്പളം വെറുതെ കിട്ടുന്നതും കിമ്പളം കിട്ടിയാലേ പണിയെടുക്കൂ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകളുടെ രീതിശാസ്ത്രം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ സമൂഹത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പോ അവിടെ പിന്നെ ഈ രംഗത്ത് നിസ്കരിച്ച ഈ മനുഷ്യൻ അവന്റെ മേഖലയിലേക്ക് ജീവിത മേഖലയിലേക്ക് ഇറങ്ങിയപ്പോ അവിടെ അവൻ അള്ളാന്റെ കൂടെ അല്ല അല്ല പറഞ്ഞോ കിമ്പളം വാങ്ങാൻ അല്ലോ കൈക്കൂലി വാങ്ങൽ വലിയ കുറ്റമല്ലേ പലിശ വലിയ കുറ്റമല്ലേ കച്ചവടത്തിൽ ലാഭം ലാക്കാക്കിയുള്ള മാൽപരസ് വലിയ കുറ്റ
പിശാജുമായി സുദൃഢമായ ബന്ധം ഈ രീതിയിൽ ജീവിക്കുന്ന ജീവിതം അള്ളാന്റെ വഴിയിലുള്ള ജീവിതമല്ല അതുകൊണ്ട് അവൻ നിങ്ങളോട് ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് ഒന്നാമത് വിധി പ്രസ്താവമായിട്ട് പറയുന്നു അല്ലാത്ത അർബുദു ഇല്ല ഇയ്യാഹു നിങ്ങൾ അവന് മാത്രം വണങ്ങി വഴങ്ങി അവൻ്റെ വഴിയിലേ നിങ്ങളാകാവൂ നമുക്കത് പറ്റുമെങ്കിൽ രക്ഷപ്പെട്ടു ഇനിയും മനസ്സിലാകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇത്തിരി പ്രയാസമായിരിക്കും എൻ്റെ നിങ്ങളുടെയും കാര്യം എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ആ ഒന്നാമത്തെ വിധി പ്രസ്താവത്തിൽ നിന്ന് മുന്നോട്ട് പോകാം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു പറയുന്നു രണ്ടാമതായിട്ട് വബിൽ വാരിദേനെ ഇഖ്സാന നിന്റെ മാതാപിതാക്കളുടെ ഇഖ്സാനിൽ വർത്തിക്കണം ഇഖ്സാൻ എന്നാണ് പ്രയോഗം നല്ല നിലയിൽ എന്നാണ് മലയാളത്തിൽ പറയാവുന്ന അർത്ഥം ഔദാര്യത്തോടു കൂടി എന്നും അർത്ഥം പറയാം ആംഗലേയ ഭാഷയിൽ പെർഫെക്ഷൻ എന്നാണ് പറയാം ഇഖ്സാനിയത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അഥവാ മാതാപിതാക്കളോ വർത്തിക്കേണ്ടത് എങ്ങനെയാണോ അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ അതിൻ്റെ പെർഫെക്ഷനോട് കൂടി അതിൻ്റെ ഏറ്റവും നല്ല നിലക്ക് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഔദാരമായ അവസ്ഥയിൽ വർത്തിക്കണം എന്നാണ് മാതാപിതാക്കൾ നന്മ ചെയ്യണമെന്നാണ് ഇവിടെ തഫ്സീൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതൊരു ലഘുവായ വർത്താന അതിൻ്റെ ഗുരുവായ തലത്തിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോകേണ്ടത് ഏറ്റവും നല്ല നിലക്കായിരിക്കണം നാം എന്താണ് ഈ നന്മ ചെയ്യൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ കൂടെ ഉണ്ടെന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അപ്പോൾ കൂടെയുള്ള മാതാപിതാക്കളെ നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നു എങ്ങനെ പരിഗണിക്കുന്നു ഒരു കൂട്ടർ പറയുന്നു എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഞങ്ങൾ നല്ല ഒരു ബാത്ത് അറ്റാച്ച് സൗകര്യമൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എല്ലാ സൗകര്യ റൂമിനകത്തുണ്ട് നോക്കാൻ ഒരു ഹോം നേഴ്സും ഉണ്ട് അങ്ങനെ അവരുടെ എല്ലാ കാര്യവും ഭദ്രമാണ് ഇങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പറയാം പക്ഷേ അത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ ഇക്സാന്യത്തില്ലാത്തതാണ് മാതാപിതാക്കളോട് വർത്തിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇക്സാനോടുകൂടി നല്ല നിലക്കല്ല അതല്ല അതിൻ്റെ നല്ല നില എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഇത്രയായാൽ തന്നെ ഇക്സാനിയത്തില്ല എങ്കിൽ മാതാപിതാക്കളെ തെരുവിലേക്ക് ഇറക്കി വിട്ടവർ വൃദ്ധസദനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ചേർത്തവർ അല്ലെങ്കിൽ അവരെവിടെയാണോ അവിടെ പരിഗണിക്കാതെ ഞാനും എൻ്റെ കെട്ടിയോളും കുട്ടിയോളും സ്വസ്ഥമായി ജീവിക്കുന്നവർ പേരിന് ഫോണൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ചോദിക്കുകയും പറയുകയും വല്ലപ്പോഴും ആശുപത്രിയിലാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റൽ വരെ ഒന്ന് പോയി വരികയും അല്ലെങ്കിൽ നോക്കുന്നവരാരോ ആരുടെ കൂടെ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും പൈസ അയച്ചു കൊടുത്ത് മിണ്ടാതെ കുത്തിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഈ പണി എന്തായിരുന്നാലും ക്രൂരമാണ് അതിൻ്റെ നാലായിരത്തി ഇക്സാൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ നാലായിരത്തി വെക്കാൻ പറ്റില്ല വീട്ടകത്ത് സ്വന്തം വീട്ടകത്ത് തന്നെ ഒരു ബാത്തച്ചാത്ത് സംവിധാനത്തിനകത്ത് ഇങ്ങനെ നിർത്തിയാൽ പോലും ഇക്സാനിയത്തില്ല എന്നാണ് മഹാന്മാരായ പണ്ഡിതന്മാർ പഠിപ്പിക്കുന്നത് എങ്കിൽ ബാക്കി പറഞ്ഞതെല്ലാം ക്രൂരമാണ് വലിയ ക്രൂരതയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം വീട്ടകത്ത് ഒരു സൗകര്യത്തിൽ ഒതുക്കി നിർത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ അവർക്ക് തോന്നണം അവരിപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് അതെങ്ങനെ തോന്നുക ഞങ്ങളിപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു ഞങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങൾ നിർണയിക്കുന്നത് മുമ്പ് ഉപ്പയാണ് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തിരുന്നത് ഉമ്മയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിയന്ത്രിച്ചിരുന്നത് നമ്മൾ വളരുന്ന കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു വീട്ടിൻ്റെ അന്തരീക്ഷം നമ്മൾ മുതിർന്നു കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആയി ശരിയാണ് പക്ഷെ അപ്പോൾ ഉപ്പയും ഉമ്മയും വേസ്റ്റായി അവർക്ക് അവർക്കൊന്നിനും ഇവിടെ ഒരു അവകാശം ഇല്ലാത്ത പോലെ അവർക്ക് സ്വയം തോന്നിത്തുടങ്ങി അവരൊരു മൂലയിലായിപ്പോയി അവർക്ക് തന്നെ തോന്നിത്തുടങ്ങി ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഒരു ഭാരമായിരിക്കുന്നു മക്കൾക്ക് എന്ന് അവർക്ക് തന്നെ തോന്നിത്തുടങ്ങിയെങ്കിൽ ആ തോന്നൽ തന്നെയാണ് ഇക്സാനിയത്തില്ലായ്മ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നമാണ് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നാളത് അനുഭവിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് കാരണം നമുക്കിത് മനസ്സിലായില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് നമ്മൾ നല്ലൊക്കെ വർത്തിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല അവരെ നമ്മുടെ മക്കൾ നമ്മളോട് എന്തായാലും കുറച്ച് ക്രൂരത കാണിച്ചല്ലേ പറ്റൂ അത് സംഭവിക്കുന്ന ഉറപ്പാണ് കാലത്തിൻ്റെ തിരിച്ചടിയാണ് അത് സംഭവിക്കുക തന്നെ ചെയ്യും കൊടുത്തതല്ലേ നമുക്ക് അർഹിക്കുള്ളൂ നമ്മൾ കൊടുത്തതേ നമുക്ക് തിരിച്ചു കിട്ടൂ എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോൾ അവർക്ക് ഞങ്ങളിപ്പോഴും ജീവിക്കുന്നു എന്ന് തോന്നണം എങ്ങനെയാണത് മനസ്സിലാക്കി തരിക ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം എനിക്കൊരു കച്ചവടക്കാരനായ സുഹൃത്തിനെ അറിയാം ആ സുഹൃത്തിൻ്റെ പിതാവാണ് കച്ചവടം നടത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പ്രായമൊക്കെ ആയി ഇപ്പോൾ മകനാണ് നടത്തുന്നത് മകൻ കല്യാണം കഴിച്ച് കുട്ടികളൊക്കെ ആയിരിക്കുന്നു പക്ഷേ ഈ പിതാവിൻ്റെ കാലത്തെ കടയല്ല ഇപ്പോൾ മകൻ്റെ കട കാലം മാറുമ്പോൾ കടയുടെ കോലവും അതിൻ്റെ ശൈലിയൊക്കെ മാറണം അതിൻ്റെ വിഭവങ്ങളിൽ വലിയ മാറ്റു വന്നിട്ടുണ്ടാവും അങ്ങനെയൊക്കെ ഈ മകൻ
അപ്പൊ ബാപ്പ മനസ്സിലാക്കാൻ ഞാൻ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും കച്ചവടം നടത്തുന്നത് മുമ്പ് ബാപ്പ കടയിൽ നിന്ന് മകനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന പോലെ തന്നെ ബാപ്പ വീട്ടിലിരുന്ന് മകൻ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നു ഞാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് എല്ലാ ശരണങ്ങളും എന്ന് ആർക്ക് തോന്നുകയാണ് ബാപ്പാക്ക് തോന്നുകയാണ് അതാണ് ബാപ്പ ജീവിക്കുന്നു എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ എന്നറിയില്ല അവസാന നാൾ വരേക്കും ഇങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തിൽ മാതാപിതാക്കൾ ഇരിക്കേണ്ടത് അവർക്ക് തോന്നണം അവരെല്ലാം അറിയുന്നുണ്ട് അവർ അവഗണിക്കപ്പെടുന്നില്ല അവർ പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോകുന്നില്ല അവർക്ക് അംഗീകാരമുണ്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടാണ് മകന് കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരിക്കെ വീട്ടിൽ ഒരു കൈ ഉള്ളവൻ ചെന്ന് ഈ ബാപ്പ എൻ്റെ മുറിയിൽ ചെന്ന് അടുത്തിരുന്ന് വർത്താനം ബാപ്പ വലിയ സന്തോഷത്തിൽ പറയാം എൻ്റെ മോൻ ഇപ്പോഴും എന്നോട് ചോദിച്ച് എല്ലാ കാര്യവും ചെയ്യും കടയിൽ എന്തൊരു പരിഷ്കരണം വരുത്തുകയാണെങ്കിലും അവൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് അവ അവതരിപ്പിക്കും ബാപ്പ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിൽ പറയാം അപ്പം നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ എഴുന്നേറ്റ് നടക്കാൻ പ്രയാസമുള്ള അവസ്ഥയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഈ പിതാവ് എത്ര മാനസികമായി ആരോഗ്യമുള്ളവനാണ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എൻ്റെ ചെറുപ്പക്കാർക്ക് മനസ്സിലാവുമോ എന്നറിയില്ല കുറച്ച് മുതിർന്നവർക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടാവും കുറെ കൂടി മുതിരുമ്പോൾ നമുക്കും മനസ്സിലാവും അങ്ങനെ ലൈവായി ജീവത്തായി ജീവിക്കുന്ന അവസ്ഥയിൽ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഇരിക്കുന്ന അങ്ങനെ അവരെ ഇരുത്താൻ കഴിയുന്ന അതിനു വേണ്ടി പരിശ്രമം നടത്തുന്ന മക്കളായിട്ട് മാറാൻ കഴിയണം ഈ പറഞ്ഞ ചുരുക്കം വേറെ വിശദീകരണം ഒന്നും വേണ്ട ഈ വിഷയത്തിൽ ഈ ഒരൊറ്റ വിശദീകരണം മതിയാകും നേരെ ചൊവ്വേ ചർച്ച ശരിയാവാൻ പബിൽ വാലിദേനി ഇക്സാന നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ഏറ്റവും നല്ല നിലക്ക് നിങ്ങൾ വർത്തിക്കണം ഏറ്റവും നല്ല നിലക്ക് വർത്തിക്കണം അവർക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ വെച്ച് നീട്ടി കൊടുത്ത് മരുന്ന് വാങ്ങി കൊടുത്തു കുഴമ്പ് എടുത്തു കൊടുത്തു ഉഴിയാൻ ആളെ ഏർപ്പാടാക്കി ചുടുവെള്ളം അനത്തി കൊടുക്കാൻ വേറെയും കാര്യങ്ങൾ ഏർപ്പാടാക്കി അങ്ങനെ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രശ്നമാവില്ല അവരുടെ മനസ്സ് ചത്തുപോകാൻ പാടില്ല മനസ്സ് ചത്തുപോകാതെ അവരെ നിലനിർത്തണം അതാണ് ഇക്സാൻ അവിടെയാണ് ഇക്സാനിയത്ത് ഉണ്ടാവുക മനസ്സ് ചത്തുപോയാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്തിട്ട് എന്താ കാര്യം സ്വർണക്കട്ടിൽ കടത്തിയിട്ട് എന്താ കാര്യം സ്വർണക്കപ്പിൽ വെള്ളം കൊടുത്തിട്ട് എന്താ കാര്യം അതിലൊന്നും കാര്യമല്ല ബന്ധൂര കാഞ്ചന കൂട്ടിലാണെങ്കിലും ബന്ധനം ബന്ധനം തന്നെ പാടി കവി പാടിയ പോലെ എന്ത് കൊടുത്താലും അവരെ മനസ്സ് മടിച്ചു പോയാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഒന്നും ഹൈറാവില്ല അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ ലൈവാക്കി നിർത്തണം മാതാപിതാക്കളുടെ അങ്ങനെ അവരെ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയണം അതാണ് വബിൽ വാലിദിന് ഇക്സാന ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അങ്ങനെയാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് കാരണം മാനസികമായിട്ട് ഇന്ന് മനുഷ്യന് പ്രശ്നമുള്ളൂ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ മാതാപിതാ കിട്ടാത്ത പ്രശ്നമില്ല അവർക്ക് മരുന്ന് കിട്ടാത്ത വിഷയമില്ല അവർക്ക് കുളിക്കാൻ ചുടുവെള്ളം കിട്ടാതെ പോകുന്ന പ്രശ്നം ഇപ്പം ഇല്ല അതൊന്നും ഇപ്പം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ നന്നായി ജീവിക്കുന്ന കൂട്ടരാ ഉള്ള പ്രശ്നം എന്താ അവിടെ മനസ്സിനെ പരിഗണിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മനസ്സിനെ പരിഗണിക്കലാണ് ഇക്സാനിയത്ത് എന്നാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് വബിൽ വാലിദിന് ഇക്സാന മാതാപിതാക്കളുടെ ഏറ്റവും നല്ല നിലക്ക് വർത്തിക്കണം എന്നിട്ട് അതിനെ മനസ്സിലാകുന്ന ഭാഷയിൽ ഖുറാൻ വിശദീകരിക്കുക ഇമാ എബിലു കന്ന അതിനൊരു ഉദാഹരണം അല്ല പറഞ്ഞു തരാം അവരിൽ ഒരാളോ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടുപേരുമോ നിന്റെ അടുക്കൽ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അവസ്ഥയിൽ ഉണ്ടായിരിക്കെ വാർദ്ധക്യ സഹജമാകുന്ന അവസ്ഥയിലാ പ്രശ്നം അല്ലെങ്കിൽ അവരെ കാര്യം ഓടിച്ചാടി അവർ ചെയ്യുമല്ലോ നമ്മളെ കാത്തു നിൽക്കില്ല അവർ മുടങ്ങി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ വരുമ്പോൾ അവിടെയാണല്ലോ പ്രശ്നം വരിക അതുകൊണ്ട് ഇമ്മാ എബിലു കന്ന പ്രൈന്തക്കൽ കിബർ നിന്റെ അടുക്കലായിരിക്കെ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാൽ അഹദുഹുമാ അവരിൽ ഒരാൾ മാതാവോ പിതാവോ ഔ കിരാഹുമ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടു പേരും വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അവസ്ഥ നിന്റെ അടുക്കലെത്തിയാൽ ഫലാത്ത് കുല്ലഹുമാ ഉഫിൻ ഉഫ് എന്ന് പോലും പറയരുത് ഉഫ് എന്നതിന് മലയാളത്തിൽ ഛേ എന്ന് പറയ എന്നാണ് പറയാ അർത്ഥം പറയുമ്പോ അങ്ങനെ അറബിയിലൊരു വാക്ക ഉഫ് ഛേ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവരെന്തോ പറഞ്ഞു നമുക്കത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ ഏനക്കേടായി അത് കേൾക്കുമ്പോ തന്നെ നമ്മുടെ തലകല്ലായി കേൾക്കാൻ തന്നെ നമുക്ക് തയ്യാറില്ല അതിനെ വിമർശിച്ചു കൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ആ കേട്ടത് നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത ഒന്നാണെന്ന് തെളിയിക്കാൻ വേണ്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി അത് പറയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരെ പ്രതിരോധിച്ചു കൊണ്ടോ നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുന്ന ഏത് വാക്കും അതാണ് ഉഫ് അവർ സംസാരിക്കും പ്രായം ചെന്നാൽ സംസാരിക്കൂലേ പ്രായം ചെന്നാളെ കുഴപ്പമെന്താ സംസാരിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കും എന്നുള്ളതാണ്
അപ്പൊ ഉഫല്ല അതിനപ്പുറത്ത് ഉഫിന്റെ ഉഫ് പറഞ്ഞു പോകും ആളുകൾ ഇപ്പോ മലയാളത്തിൽ പറയാത്തത് നിങ്ങളെ പേടിച്ചിട്ടോ അത് ഇവിടെ വെച്ച് പറയണ്ട അതിനൊക്കെ ഭാഷാപരമായ ശൈലി ധാരാളം ഉണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചേ എന്ന വർത്താനം പോലും വരാൻ പാടില്ല എന്നാണ് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ അല്ല പറയല്ലേ ഇതൊരു സംസ്കാരാക്കണ്ടേ ആര് അള്ളാന്റെ ദാസന്മാർ ദാസിമാർ സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നവർ ഇങ്ങനെയാണ് മാറേണ്ടത് ആകപ്പാടം നിസ്കരിച്ച് ദിക്കരിച്ചില്ല സ്വർഗം കിട്ടുന്നതാണോ ഇവിടെ ആവക കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇവിടെ പറയുന്ന കാര്യമില്ല ജീവിതവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാ സ്വർഗം കിട്ടാനുള്ള വഴിയായി പറയുന്നത് അല്ല വിധിച്ചിരിക്ക ഇതൊക്കെ ഭംഗിയായിട്ട് ചെയ്യാൻ എന്നാലേ സ്വർഗത്തിൽ എത്തുന്ന അപ്പൊ മാതാപിതാക്കളോട് അവർ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അവസ്ഥയിൽ എത്തിയാൽ വാർദ്ധക്യ സഹജമായ അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാവുക അതുകൊണ്ട് അപ്പോഴാണ് നമ്മളും കുറെ ക്ഷമ കാണിക്കേണ്ടത് നല്ല നിലക്ക് മാതാപിതാക്കളുടെ കാര്യങ്ങൾ നടത്തി കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ നമുക്കൊരു ഭാരമല്ല എപ്പോഴാ നമുക്ക് ഇത്തിരി പ്രയാസം തോന്നുക അവർക്ക് വയസ്സാകുമ്പോഴാ അപ്പോഴാണ് അവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ കൂടുതൽ ക്ഷമ കാണിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മൾ വല്ലാതെ ക്ഷമിക്കേണ്ടത് അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് മുഖം കറുപ്പിച്ച വർത്തമാനം വരാതെ അവരുടെ മനസ്സിൽ കൊള്ളുന്ന ഒരു വാക്കും വരാതെ അവർ പറഞ്ഞ ഇഷ്ടമായില്ല എന്ന് തോന്നൊരു തോന്നലും വരുത്താതെ നമുക്ക് അവിടെ വാക്കുകളെ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയണം അത്തരം സന്ദർഭത്തിൽ നമ്മുടെ വാവിട്ട് വരുന്ന വാക്കുകൾ അവരുടെ മനസ്സിൽ അസ്ത്രങ്ങളായിട്ട് ചെന്ന് കൊള്ളാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണം അതാണല്ല പറഞ്ഞത് അതുകൊണ്ട് ഫലാത്തക്കുല്ലഹും ആ ഉഫിൻ നിങ്ങൾ അവരോട് ചേ എന്ന് പോലും പറയരുത് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അരുത് എന്നാ നമ്മുടെ ഒരു കുഴപ്പം അല്ല അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഒരു വിലയും കൽപ്പിക്കൂല എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് അതേ നമ്മൾ ചെയ്യൂ അതിനപ്പുറത്ത് അരുത് അരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനൊരു വിലയും കൽപ്പിക്കില്ല മാതാപിതാക്കളുടെ ചേ എന്ന് പോലും പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയരുത് എന്നല്ലേ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയില്ല എൻ്റെ ഉമ്മ എത്ര പ്രകോപനം ഉണ്ടാക്കിയാലും എൻ്റെ ബാപ്പ എത്ര തന്നെ എന്നെ ചീത്ത പറഞ്ഞാലും ഞാൻ മിണ്ടൂല അതിൽ അതിലൊന്നും മിണ്ടൂല ബാക്കി കാര്യങ്ങളൊക്കെ സംസാരിക്കും എന്ന രീതിയിൽ ഇതിൽ പ്രതികരിക്കാതെ കാരണം അല്ല അരുതെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാം നോമ്പിൽ വെള്ളം കുടിക്കരുത് നമ്മൾ കുടിക്കുന്നില്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കരുത് കഴിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ അരുത് മാതാപിതാക്കളുടെ ഉഫിന്ന് പറയരുത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പറയാൻ പാടില്ല അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ വിധിയെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം വലാ തന്നഹർഹുമാ വക്കുല്ലഹുമാ കൗലൻ കരീമ വലാ തന്നഹർഹുമാ ഒരിക്കലും അവരോട് പരുഷമായിട്ട് പെരുമാറരുത് പരുക്കനായിട്ട് പെരുമാറുക തന്നഹർഹുമാ എന്നതിന് ചെയ്യുന്ന അവർ കയർക്കുകയോ ചെയ്ത് ദേഷ്യപ്പെടരുത് എന്നാ ശരിയാ പരുക്കനായിട്ട് പെരുമാറരുത് അപ്പൊ ദേഷ്യപ്പെടാൻ പാടില്ല പരുക്കൻ വർത്തമാനം പറയാൻ പാടില്ല ഗൗരവത്തിൽ പറയാൻ പാടില്ല ഉറക്ക ഒച്ചയിട്ട് പറയാൻ പാടില്ല മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ ആയിരിക്കെ അവരെ മാനിക്കാത്തതും പെരുമാറാനോ പറയാനോ പാടില്ല അതൊക്കെ നമ്മൾ നോക്കണം മാതാപിതാക്കളെ കൂടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എത്ര നിർദ്ദേശങ്ങളാണ് എത്ര വിശദീകരിക്കേണ്ട ഭാഗങ്ങളാണത് അതിലങ്ങ് തങ്ങിന്ന നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാനേ കഴിയില്ല അത്രയും വലിയ ഗൗരവമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ വെച്ചവരെ മാനിക്കാത്ത അവസ്ഥ വരാൻ പാടില്ല നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ വീട്ടിലിരിക്കുക അപ്പോഴാണ് ഭാര്യയുടെ മാതാവും പിതാവും വന്നത് അവരിപ്പോൾ തുള്ളിച്ചാടി നടക്കുന്ന പ്രായത്തിലാണ് നമ്മുടെ ഇത് മുടക്കാചരക്കായിരിക്കുന്നു അപ്പൊ ഭാര്യയുടെ മാതാവിനെ പിതാവ് എങ്ങനെ വിളിച്ചിരുത്തി ഭയങ്കര സംസാരം ഭയങ്കര ഒരുക്കങ്ങൾ വല്ലാതെ തീറ്റിക്കൽ ഒക്കെ നടക്കുക ഈ പാവങ്ങൾ അവിടെ കുത്തിരിക്കുക ഇത് ശരിക്കും അവരോട് മോശമായി പെരുമാറില്ല അവരെയും കൂടി വിളിച്ചിരുത്തി അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയിരുത്തി ഈ മാതാപിതാക്കൾ ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹം അവരോടും കാണിച്ച് അവരോട് കാണിച്ച സ്നേഹം ഇവരോടും കാണിച്ച് ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് പെരുമാറാൻ പറ്റണം ഒരിക്കലും അന്യുടെ മുമ്പിൽ വെച്ച് വഷളാക്കിയതായി തോന്നാൻ പാടില്ല പരിഗണിക്കപ്പെടാതെ പോയതായി തോന്നാൻ പാടില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു ഭാരമായി പോയല്ലോ എന്ന് തോന്നലവർക്ക് ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള വാക്കുകൾ അതെല്ലാം ചേരുന്ന പ്രയോഗമാണ് വലാ തന്നെഹർ ഹുമ വലാ തന്നെഹർ ഹുമ വക്കുല്ലഹുമാ കൗലൻ കരീമ വളരെ മാന്യമായ വർത്തമാനം പറയണം കരീമായ വർത്തമാനം വളരെ മാന്യമായ വർത്തമാനം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ വിനയത്തിന്റെ ഭാവമാണ് കരീമ എന്ന പ്രയോഗം അപ്പൊ മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ വിനയത്തിന്റെ ഭാവം നമുക്കുണ്ടാവണം വിനയാന്യതരാവുക മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ അവിടെ താഴെയാണ്
അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ അവയവങ്ങൾക്ക് കരുത്തുണ്ടായത് അങ്ങനെ എല്ലാ അവയവങ്ങളും പൂർണ്ണതയായപ്പോൾ നമ്മൾ പുറത്തു വന്നു അതാണ് പ്രസവം അഥവാ ജനനം എന്നിട്ടോ ഈ ഉമ്മ കഴിക്കുന്ന ആഹാരത്തിൽ നിന്ന് ഉമ്മയുടെ ശരീരത്തിന് അവശ്യം ആവശ്യമായിട്ടുള്ള പോഷകാംശങ്ങളെ ആ രക്തത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്ന് അമ്മിഞ്ഞയായിട്ട് നെഞ്ചിൽ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെട്ടപ്പോൾ അത് വലിച്ചു കുടിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും കരുത്തനായത് എന്തെങ്കിലും കഴിക്കാനായപ്പോൾ ഉമ്മ വായിൽ ചവച്ചും അല്ലെങ്കിൽ കൈകൊണ്ട് ഉടച്ചും ഒക്കെ നമ്മുടെ വായിൽ തിരികെ തന്നപ്പോഴാണ് നമ്മൾ പിന്നെയും ശക്തരായത് അസുഖം ധാരാളമായി വന്നപ്പോഴും നാം നശിച്ചു പോകാതെ നമ്മെ രാത്രി കാവലിരുന്ന് വളർത്തി പോറ്റിയിട്ട് ഊതി ഊതി നമ്മെ ഉഷാറാക്കിയെടുത്ത ആ ഉമ്മയാണ് ആ ഉമ്മയെ ഇവിധം നമുക്ക് വേണ്ടി സേവന നിരതമാക്കാൻ കാരണമായ ഒരു താങ് അപ്പുറത്തൊരു ഉപ്പയുണ്ട് ആ ഉപ്പയും ഉമ്മയുമാണ് ഞാൻ എന്ന് നമുക്ക് എന്തേ മനസ്സിലാവാത്തത് എന്നാണ് ഖുറാൻ ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ അവരോട് വിനയം കാണിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തിന് വേദാറാവണം എത്ര കാണിച്ചാലും മതിയാകുമോ പകരം എന്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് എന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാലേ ശരിയാവൂ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബാന്തരീക്ഷം അപ്പോഴാണ് ഇത്തിരി പടച്ചന പിള്ളേർക്ക് വിനയാന്യതരായിട്ട് മാറാൻ കഴിയുക നമ്മുടെ ഘടനയിൽ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്ന ഒരു പ്രശ്നം ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളോട് ഭാര്യമാർ നന്നായി പെരുമാറില്ല തിരിച്ച് ഭാര്യയോട് നമ്മുടെ ഭാര്യമാരോട് മാതാപിതാക്കൾ നന്നായി പെരുമാറില്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് അതും ഈ അന്തക്കേടിന്റെ ഭാഗമാണ് ശരിക്കും വീട്ടിലേക്ക് കല്യാണം കഴിച്ചു വന്ന പെണ്ണ് മനസ്സിലാക്കണ്ടേ എന്റെ ഭർത്താവ് ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ഇദ്ദേഹം ഇദ്ദേഹം ഈ അവസ്ഥയിൽ ഈ കരുത്തോടെ ഈ ബുദ്ധിപൂർമ്മതയോടെ ഈ സ്കിൽസോടെ നൈപുണികളോടെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആവാൻ കാരണം ഈ ഉമ്മയും ഈ ഉപ്പയുമാണ് എന്ന് അവൾ മനസ്സിലാക്കി ആ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അവളെ സ്വർഗ അവൾ പിന്നെ ആ മാതാപിതാക്കളെ വെറുക്കൂ ഭർത്താവിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ വെറുക്കില്ല അത് നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ പഠിപ്പിച്ചില്ല നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചില്ല തിരിച്ച് ഈ ഭാര്യ ഈ പെണ്ണ് ആ പെണ്ണ് എന്റെ മകന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളാണ് എന്ന് ഈ മാതാപിതാക്കൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് എന്റെ മകന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളായ ഇവള് ഞങ്ങൾക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളായിരിക്കണം അങ്ങനെ എന്റെ മകന് ഇഷ്ടപ്പെട്ടവളാ എന്നോട് വിനയത്തോടെ പെരുമാറുന്ന ഞങ്ങളോട് നല്ല നിലക്ക് വർത്തിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ മോൻ അവന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് വന്ന സഖിയാണ് അതുകൊണ്ട് അവന്റേതാണ് ഇവൾ അതുകൊണ്ട് ഇവൾ ഞങ്ങളുടേത് കൂടിയാണെന്ന് അവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റണം ഇങ്ങനെ കുറെ തിരിച്ചറിവുകൾ നമ്മുടെ കുടുംബ അന്തരീക്ഷത്തിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതുണ്ട് അത് ഇല്ലാതെ പോയതിൻ്റെ കുഴപ്പമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ഫ്ളാറ്റ് കിട്ടുവോ ഫ്ളാറ്റ് എടുക്കുവോ എത്ര കാലം കഴിഞ്ഞാൽ മാറും എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടപ്പോൾ ആൾക്കാർ കല്യാണം തന്നെ നടത്തുന്നത് അത്രയും ദുരന്തത്തിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കണം മാതാപിതാക്കളുമായി ഒത്തുജീവിക്കാൻ തയ്യാറില്ലാത്തതിൻ്റെ പ്രകട ഭാവങ്ങളാണത് ഇവിടെ അള്ള പറയുന്നത് മാതാപിതാക്കളുമായുള്ള ഒത്തുജീവിതമാണ് ഞാനും എൻ്റെ കെട്ടിയോളും കുട്ടിയോളും വേറെ നിങ്ങളും വേറെ അങ്ങനെയല്ല നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളുമായി ഒന്നിച്ചുള്ള ഒരു ജീവിത ക്രമമാണ് ഖുറാനി പഠിപ്പിക്കുന്നത് അവിടെ നമ്മുടെ മനസ്സ് ഉടക്കി നിൽക്കണം അല്ല പറയാം നിങ്ങൾ അങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് നിങ്ങളുടെ മാതാപിതാക്കളെ കൂടെയാണ് നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവേണ്ടത് ആ രീതിയിലേക്ക് നമ്മൾ മാറണം അതുകൊണ്ട് അവരോട് നിങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് സംസാരിക്കണം ഖുറാൻ പിന്നെയും പറയാ കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ അവർക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ എന്താണ് ഈ കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ തള്ളക്കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ഉളപ്പിച്ച ഒളിപ്പിച്ച ചിറകുകൾ അതാണ് ആ കാരുണ്യ ചിറകുകൾ അങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും കോഴി നമുക്ക് പരിചയമല്ല ഇപ്പൊ പിന്നെ കടയിൽ നിന്ന് കോഴി വാങ്ങി ശീലായത് കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ തള്ളക്കോഴിയും കുഞ്ഞുങ്ങളും പരിചയം ഉണ്ടാവില്ല അതിന് വേണമെങ്കിൽ മലപ്പുറത്തൊക്കെ വന്നാൽ ചിലപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റി അപ്പോൾ ഈ കോഴി കുഞ്ഞുങ്ങളെ ചിറകിനകത്ത് ഒളിപ്പിച്ചിട്ട് ഇരുത്തുണ്ട് വളരെ സുരക്ഷിതമായി ഇരുത്ത അതാണ് കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ എന്നാണ് കവി ഭാവനയിൽ പറയാം ഇവിടെയും അങ്ങനെ ഒരു ഭാവനയിൽ അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് വഖ്ഫൽ ലഹുമ ജനാഹ ദുല്ലി മിനർ റഹ്മ കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ അവർക്ക് നീ താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം കാരുണ്യത്തിന്റെ ചിറകുകൾ നീ അവർ ഇരുവർക്കും താഴ്ത്തി കൊടുക്കണം എന്നാ അപ്പൊ കാരുണ്യത്തോട് കൂടി എളിമയുടെ ചിറക് അവിടെ മുഫസ്സിർ കുറെ അധികം വിശദീകരിച്ചിരിക്കുന്നു കാര്യങ്ങൾ വായിക്കുന്നവന് ശരിക്കും മനസ്സിലാകാൻ വേണ്ടി അപ്പൊ നമ്മുടെ ചിറകുകൾക്കിടയിൽ മാതാപിതാക്കൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം എന്നാ നമ്മുടെ വീട് നമ്മളാകുന്ന കുടുംബനാഥൻ ഇപ്പൊ നമ്മളാണ് കൈകാര്യ കർത്താവ് ആ വീട്ടകത്ത് നമ്മുടെ താഴെ
അപ്പൊ നമ്മളോട് അല്ല പറയാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കണം പുറമെ പ്രാർത്ഥിക്കും വേണം പ്രവർത്തിക്കണം പ്രാർത്ഥിക്കണം എന്നാ അവർക്ക് വേണ്ടി ഇതൊക്കെ പ്രവർത്തിക്കണം നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം അവരോട് ചെയ്യെന്ന് പറയരുത് പരുഷമായിട്ട് സംസാരിക്കരുത് അവരുടെ മനസ്സിനെ വേദനിപ്പിക്കരുത് അവർ നിന്നെ സംരക്ഷിച്ച കാര്യം നിനക്ക് ഓർമ്മ വേണം നിന്നെ നീയാക്കിയത് ഇവരൊക്കെയാണെന്ന ഓർമ്മ ഉണ്ടാവണം എന്നിട്ട് അവർക്ക് നല്ല നിലക്കുള്ള സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുക്കണം നല്ല സ്നേഹവും കൊടുക്കണം അങ്ങനെ സൗകര്യവും സ്നേഹവും ചേർന്ന് അവർക്ക് ശരിക്കും പെർഫെക്ഷൻ ഇക്സാന്യത്ത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയണം എന്നിട്ടോ നീ അവരെ ചിറകുകൾക്കുള്ളിൽ ഒളിപ്പിച്ചതുപോലെ അവർക്ക് തോന്നണം അവർ സുരക്ഷിതരാണ് അവർക്ക് ഒരു ആശങ്കയുമില്ല ഒരു ഭയപ്പാടുമില്ല അവരുടെ മനസ്സിൽ ഒരു അസ്വസ്ഥതയും ഉണ്ടാവുന്നില്ല സ്വത്തൊക്കെ ഓഹരി വെച്ച് കൊടുക്കോളം തിരക്കുണ്ടായില്ല എല്ലാം കയ്യിലായപ്പോൾ മക്കളൊക്കെ കോലം മാറി ഇപ്പൊ എനിക്കാകെ എന്റെ പെൻഷനേ ഉള്ളൂ അത് പ്രഷറിന്റെ ഗുളിക പോലും വാങ്ങാൻ തികയില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവസ്ഥയാണല്ലോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടാവുക പല കുടുംബത്തിലും അത് അവര് സുരക്ഷിതരല്ലാത്തതിന്റെ അടയാളങ്ങളാണ് അപ്പോ ചിറകുകൾക്കിടയിൽ നിന്റെ ചിറകിനിടെ സുരക്ഷിതരായിരിക്കണം അവരുടെ ഭക്ഷണം വസ്ത്രം ചികിത്സ എല്ലാം ഭംഗിയായി നടക്കാൻ കഴിയും വിധം അവരെ ഇങ്ങനെ കൂടെ നിർത്തിയിട്ട് അതിനുവേണ്ടി ത്യാഗം സഹിക്കാൻ നിനക്ക് പറ്റണം എന്നിട്ട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം എന്നാ ഒരു സംഭവം മാത്രം പറഞ്ഞതിന് പൂർണ്ണത വരും മലയടിവാരത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുന്ന മൂന്നാളുകൾ പെട്ടെന്ന് കടുത്ത മഴ വന്നു ഹുങ്കാര ശബ്ദത്തോടെ കാറ്റ് അടിച്ചു വീശി പ്രകൃതിക്ക് ഭാവമാറ്റം അവർ ഉടനെ ഒരു ഗുഹക്കകത്ത് ഓടിക്കേറി റസൂറുല്ലായി കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക സുല്ലാഹു അലൈസ് ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി നമ്മുടെ ഭാഷ റസൂറുല്ലായി പറഞ്ഞത് ആ മല മുകളിൽ പാറ നിരങ്ങി ഉതിർന്ന് വന്ന് ഗുഹാമുഖം അടഞ്ഞു എന്നാണ് നമ്മുടെ കാലത്ത് തന്നെ ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടായി ഒരു വലിയ പാറക്കല്ല് അടർന്ന് വന്ന് ഗുഹ അടഞ്ഞു ഇവർ മൂന്ന് പേരും ശക്തി സംഭരിച്ച് തള്ളിയിട്ടും ഈ പാറ നീങ്ങുന്നില്ല അഥവാ വലിയൊരു പാറയാണ് ഇതിനകത്ത് ശബ്ദിച്ചാൽ പുറത്ത് കേൾക്കില്ല അവർ അതിനകത്ത് പെട്ടുപോയി തമ്പുരാനല്ലാതെ വേറെ ആരും ഇവരെ അറിയില്ല ഇവരെ കേൾക്കില്ല ഇവരെ കാണുന്നില്ല അവർക്ക് മനസ്സിലായി ഇനി ഒരു രക്ഷയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ ചെയ്ത അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട സൽക്രമങ്ങൾ മുൻനിർത്തി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം അതിലൊരാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഇങ്ങനെയാണ് പടച്ചവനെ എനിക്കൊരു ഉമ്മയുണ്ട് എന്നെ ഞാനാക്കിയ എൻ്റെ ഉമ്മ ഞാൻ ഈ മലയാടിവാരത്തിൽ ആടുകളെ മേയിച്ചു സന്ധ്യയാകുമ്പോൾ ആട്ടിനെ കറന്ന് പാലുമായിട്ട് ആടുകളെ ഇവിടെ വിട്ടിട്ട് സുരക്ഷിതമായി വിട്ടിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകും ഞാൻ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഏകദേശം രാത്രിയോട് അടുത്ത സമയമായിരിക്കും ഞാൻ ഈ പാലുമായിട്ട് ചെന്ന് എൻ്റെ ഉമ്മയെ വിളിച്ചു നടത്തി ഉമ്മയെ കുടിപ്പിക്കും എന്നിട്ട് എൻ്റെ മക്കളെ കുടിപ്പിക്കും അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എന്നും ചെയ്യാറുള്ളത് ഇത് നീ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ ആ പ്രവർത്തനം മുന്നിർത്തി ഞാൻ നിന്നോട് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരിക്കൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പാലുമായി ചെല്ലുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മ ഉറങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ പാലുമായി ചെല്ലുന്ന എന്നെ കാത്തിരിക്കുകയാണ് പക്ഷേ ഞാൻ എൻ്റെ ഉമ്മയെ ഉണർത്താൻ മടിച്ചു ഉമ്മയുടെ ഉറക്കത്തിന് വല്ല പ്രയാസവും വരുമെന്ന് ഭയന്നിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഉമ്മ ഉണരും വരെ ഉമ്മാൻ്റെ കട്ടിലിനടുത്ത് കാത്തിരുന്നു എൻ്റെ മക്കളെ പാല് കുടിപ്പിക്കുന്ന കാര്യം തൽക്കാലം ഞാൻ വിട്ടു അവർ തളന്നുറങ്ങി പോവുകയും ചെയ്തു എൻ്റെ ഉമ്മ ഉറക്കമണന്നപ്പോൾ എൻ്റെ ഉമ്മയെ പാല് കുടിപ്പിച്ച ശേഷം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് പാല് കുടിപ്പിച്ചു ഇത് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവർത്തനമാണെങ്കിൽ ഈ ഗതികേടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ പാറ ഇത്തിരി നീങ്ങിയെന്ന അപ്പോൾ അള്ളാഹ്ക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട പ്രവൃത്തി അത് ഇത് ഹദീസ് ഷെരീഫിലെ ഒരു കഥയാണ് ഹദീസ് ഷെരീഫിലെ ഒരു കഥ ഗുണപാഠമുള്ള കഥയാണ് അപ്പം എത്ര കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു നമ്മൾ എന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ നിങ്ങൾ തമ്പുരാൻ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ ഖുർആാനിൽ പറഞ്ഞത് റസൂറുള്ള എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് വിശദീകരിക്കാൻ കഥകളായും നിർദ്ദേശങ്ങളായും നമ്മെ പഠിപ്പിച്ചത് എങ്കിൽ നമുക്കത് അവഗണിക്കാൻ പറ്റുമോ നമ്മുടെ ജീവിത തിരക്കും പറഞ്ഞിട്ട് അപ്പോൾ അതിലൊരുപാട് മർമ്മങ്ങളുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക അതുകൊണ്ട് ഈ മാതാപിതാക്കളോട് ഇങ്ങനെ ഔദാര്യം കാണിക്കുക ഈ മാതാപിതാക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുക ഹബീബിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു സംഭവം കൂടി പറഞ്ഞാൽ പൂർണ്ണത കൈവരും ഹബീബ് പള്ളിയിലിരിക്കെ സുല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ലം ഒരാൾ ഓടി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ് പ്രവാചകരെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് എന്താ പ്രശ്നം ഫുലാൻ ഇബിന് ഫുലാൻ ഇന്നാൽ ഇന്ന വ്യക്തി മരണാസനനായ
അപ്പൊ ഈ സഹാബ് ഈ റസൂലേ ഈ മരിക്കാൻ കിടക്കുന്ന ആളുടെ ഉമ്മാൻ്റെ അടുത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയി വേറൊരു വീട്ടില്ല ഉമ്മാൻ്റെ അടുക്കലെത്തി സലാം പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഭാവന വെച്ച് പറഞ്ഞാൽ റസൂർ ഉല്ലാഹിബ് ഇങ്ങനെ പ്രതികരിച്ചു നിങ്ങളുടെ മോൻ കലിമ ചൊല്ലാതെ മരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ നരകത്തിൽ പോട്ടെ എന്ന രീതിയിൽ ഉമ്മാൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രതികരണം ഉമ്മ അങ്ങ് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞു പോയി എനിക്ക് എൻ്റെ മകനോട് ഒരു വിഷമമല്ല ഞാനൊരു മാപ്പ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അവൻ കലിമ ചൊല്ലി തന്നെ മരിക്കണം അവൻ നരകത്തിൽ പോയി ഞാൻ സൈക്കിൾ എന്നൊക്കെ ഉമ്മ അങ്ങ് കരഞ്ഞു പറയാൻ തുടങ്ങി റസൂർ ഉല്ലാഹി ഉമ്മാനെ കുറെ ആസ്വദിപ്പിച്ചു അതാണല്ലോ അമ്മ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കാണ് വാശിയും വിദ്വേഷവും ഉമ്മമാർക്ക് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവില്ല ചില ഉമ്മമാർക്ക് ഉണ്ടാവാട്ട് അത് എക്സ്പ്ലോൺ കേസ് ആ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഉമ്മ മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ റസൂർ ഉള്ളായി പറഞ്ഞു സമാധാനപ്പെടിൻ നിങ്ങൾ മാപ്പ് കൊടുത്തെങ്കിൽ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കലിമ ചൊല്ലി തന്നെ മരിക്കും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ആസ്വദിപ്പിച്ചിട്ട് റസൂർ ഉള്ളായി തിരിച്ചു നടന്നു സൊല്ലാസനം പള്ളിയിലേക്ക് എത്തിയില്ല അപ്പോഴേക്ക് അടുത്ത ആൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പ്രവാചകരെ അവൻ കലിമ ചൊല്ലി മരിച്ചു കേട്ടോ അപ്പൊ കലിമ ചൊല്ലി മരിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചില പണിയൊക്കെ ചെയ്യണം മാന്യമായിട്ട് നിന്നോളണം എന്നോടും നിങ്ങളോടും ചരിത്രം പറയുന്നത് നമ്മൾ വല്ല ഘടാഘടികന്മാരായിട്ട് ജീവിച്ചിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഭംഗിയായി ചെയ്യണമെങ്കിൽ മരിക്കാൻ നേരെ ചൊവ്വേ മരിക്കാൻ പറ്റില്ല നേരെ ചൊവ്വേ മരിച്ചില്ലെങ്കിൽ വഴി ശരിയാവില്ല സ്വർഗം കിട്ടാനാണല്ലോ നമ്മൾ ഈ പണിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ അതിനുള്ള വഴികളെ കുറിച്ചാണ് ഖുറാനി പറയുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാതാപിതാക്കളോട് ഇങ്ങനെ വർത്തിക്കണം ആ നിലക്ക് തന്നെ അവരോട് വിനയത്തോടെ പെരുമാറി അവർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുകയും വേണം അപ്പം നമ്മളൊക്കെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ എന്നേ ചിന്തിക്കും ആ ചിന്ത തെറ്റാ വിവാഹം കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് രണ്ട് ഉപ്പയും രണ്ട് ഉമ്മയും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് ഇസ്ലാം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഭാര്യയുടെ ഉപ്പയുമ്മയും നമ്മുടെ ഉപ്പയുമ്മയാണ് അത് മനസ്സിലാക്കാതെ പലരും അവരോട് വർത്തിക്കുന്ന രീതിക്ക് വളരെ മോശ അവിടെയാണ് ഇവൻ ആണാകാൻ നിൽക്കല് ആരുടെ മുമ്പിൽ ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലും ഭാര്യയുടെ മാതാപിതാക്കളുടെ മുമ്പിലും എന്നിട്ട് അവിടെ ചെന്ന് നാല് ചാടം നാല് ചാടിക്കൽ അവിടെ ചെന്ന് അവനൊരു ആണാണെന്ന് തെളിയിക്കൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ കാണിക്കും അതൊക്കെ വൃത്തികേടാണ് അന്തല്ലാത്തത് കൊണ്ടാ ഈ എൻ്റെ ഭാര്യ ആ ഭാര്യയെ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നിങ്ങളെ ഭാര്യയെ നിങ്ങൾ സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ ഭാര്യയുടെ ഉപ്പയും ഉമ്മയും കാരണമായിട്ടാ അവൾ ഈ കോലത്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയത് അത്ര മര്യാദ കാണിക്കണം ഇങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം അവിടെ ഉണ്ടാകണം ആ ഭാഗത്തും വിഷയങ്ങൾ കൃത്യമാവണം നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളെ കാര്യം മാത്രമാണ് എന്നിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ പാടുന്നത് മുഫസ്സിരിങ്ങൾ അടിവരട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിനു ശേഷം മൂന്നാം നിർദ്ദേശം അള്ളാഹു പറയാണ് ആ നിർദ്ദേശം റബ്ബുക്കും അളിലും വിമാഫി നുഫൂസിക്കും ഇത്രയൊക്കെ നിങ്ങളോട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു ഒന്ന് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കണം അവന് കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം പാലിച്ച് അരുതെന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം ഒഴിവാക്കി ജീവിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു രണ്ട് നിങ്ങളെ മാതാപിതാക്കളോട് ഇങ്ങനെയൊക്കെ വർത്തിക്കണം എന്നും പറഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നോട് നിങ്ങളോട് അല്ല പറഞ്ഞിരിക്കുക എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ മനസ്സെന്താ ഇതിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ അല്ല പറയാ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ വചനങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സെന്താ റബ്ബുക്കും നിങ്ങളുടെ നാഥൻ അളിലമോ അവൻ ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് അറിയുന്നു ബിമാഫി നുഫൂസിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ള ചിന്ത എന്താണെന്ന് നിങ്ങളത് ഉൾക്കൊണ്ടിട്ടുണ്ടോ അതോ നിങ്ങൾക്കത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിഞ്ഞില്ലേ വെറുതെ കേട്ടിരിക്കുകയാണോ ചെയ്തത് പാലിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ഇല്ലേ പാലിക്കുന്നിടത്ത് നിങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച വരുവോ ഇല്ലേ എന്നിങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മാനസികാവസ്ഥ എന്തെന്ന് അള്ളാക്ക് നന്നായിട്ട് അറിയാം അതൊരു താക്കീത നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഞാനും നിങ്ങൾ നല്ലവരായിട്ട് ഇരുന്ന് കേൾക്കും പക്ഷെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എത്ര കയറി എത്ര സ്വാധീനിച്ചു എത്ര തീരുമാനങ്ങളുണ്ടായി എത്രമേൽ തിരുത്താൻ തയ്യാറായി എത്രമേൽ നമ്മൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകാൻ സന്നദ്ധരാണ് എന്നിങ്ങനെയുള്ള പോസിറ്റീവായ അവസ്ഥയിലേക്ക് നാം കേൾക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ നമ്മെ എത്തിക്കുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേന്ന് അല്ല നോക്കുന്നു എന്നാ നമ്മളെല്ലാം ഉത്ബോധനങ്ങൾ കേൾക്കുന്നവരാ നിങ്ങളൊക്കെ ധാരാളമായിട്ട് വായിക്കുന്നവരും കുറേ സി ഡി കേൾക്കുന്നവരൊക്കെയാണല്ലോ എല്ലാ ഉത്ബോധനങ്ങൾ തന്നെ കേൾക്കുന്ന ഉത്ബോധനങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന മാത്രയിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന വൈകാരികത എന്ത് എന്ന് അതേസമയം അല്ല നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ആ വിഷയത്തോട് നമ്മുടെ പ്രതികരണം എന്താണ് അത് നമ്മെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുന്നു
പഠിച്ചവനെ ശരിയാണല്ലോ ഞാൻ അത് നീ പറഞ്ഞ ഈ രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ മാതാപിതാക്കളോട് പെരുമാറത്തിലൂടെ വീഴ്ചയുണ്ട് സംഭവിക്കാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എനിക്ക് എൻ്റെ ഗൗരവം അറിയില്ലായിരുന്നു പഠിച്ചവനെ നീ എനിക്ക് പുറത്തു തരണം ഇനി ഞാൻ അങ്ങനെയല്ല ഞാൻ തിരുത്താൻ തയ്യാറാണ് എന്നിങ്ങനെയാണ് ഈ ഭാഗം വായിച്ചപ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ചിന്ത വന്ന് വിചാരിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എങ്കിൽ അത് പശ്ചാത്താപത്തിൻ്റെ മനസ്സാണ് അത് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ വന്ന ചിന്ത എന്ന് അള്ളാഹ്ക്കറിയാം ആ ചിന്ത അവൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇൻ തക്കൂനു സ്വാലിഹീൻ നിങ്ങൾ സദ്വൃത്തരാകാൻ സജ്ജരാക സജ്ജനങ്ങളാകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങളെ തെറ്റുതിരുത്തിയിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച വന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു വരാൻ പാടില്ലായിരുന്നു എന്ന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നു പോയാൽ നിങ്ങൾ ഖേദമുണ്ടാകുന്നു അത് തിരുത്തണമെന്ന് നിങ്ങൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ സജ്ജനങ്ങളുടെ മനസ്സാണ് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് എങ്കിൽ നിങ്ങൾ അവ്വാബീനാണ് പശ്ചാത്തല ബോധമുള്ളവരാ അങ്ങനെയുള്ള നിങ്ങൾക്ക് അത് പുറത്തു തരുന്ന അപ്പൊ നമുക്ക് വീഴ്ച വന്നെങ്കിൽ തമ്പുരാൻ നൽകുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭാഗ തെറ്റ് വന്നെങ്കിൽ ഉടനെ തെറ്റ് തിരുത്താനുള്ള മാനസികാവസ്ഥ ഉണ്ടാവണം ആ മാനസികാവസ്ഥ ഇല്ലാതെ പോകുന്നവർ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നക്കാരാണ് അവർ ഇതിലെ കേട്ട് ഇതിലെ വിടും അല്ലെങ്കിൽ ആ സാഹിബിന് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാം നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അത് വല്ലതും എന്ന് പ്രതികരിക്കാം മനസ്സിലെ പ്രതികരണം അങ്ങനെയൊക്കെ ആവും ആ ഇവന്മാർക്ക് വേറെ പണിയൊന്നുമില്ല നീ ഇവന്മാർ ക്ലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരിക്കും എന്നിട്ട് ഒന്നൊന്നര മണിക്കൂർ എന്തൊക്കെയാണ് പറയും ഇതല്ലേ ഇവരെ പണി എന്ന മാനസികാവസ്ഥയിൽ വാതിലടച്ചിരിക്കാം ഹൃദയത്തിന്റെ കവാടം അടച്ചിരിക്കാം അതും അല്ല അറിയും അത് മൂപ്പര് പറഞ്ഞു പോയിക്കോട്ടെ നമ്മളിപ്പോ എന്തായിരുന്നാലും ഇനിയിപ്പോ മാതാപിതാക്കളെ വിളിച്ചുണ്ടെന്ന് അത് ശരിയാവില്ല മൂപ്പത്തി ബെഡ് കിടന്ന് മൂത്തൊഴിക്കുന്ന സമയാ നമുക്കിപ്പോ വേറെ പണിയില്ലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചാൽ അങ്ങനെയും ചിന്തിക്കാം ഈ വിഷയം കേൾക്കുമ്പോ അങ്ങനെയൊക്കെ ചിന്തിക്കാം പല ചിന്തകളാണ് പല ചിന്തകളാണ് നമ്മുടെ ഒക്കെ മനസ്സിലൂടെ കയറി വന്നിട്ടുണ്ടാവുക അങ്ങനെയെങ്കിൽ ബുക്കുമാണ് ഉമ്മിയാണ് നന്നാവില്ല കണ്ണുണ്ട് പക്ഷേ ശരി കാണാൻ പറ്റാത്തവരാണ് അതാണ് ഉമ്മി എന്ന് പറഞ്ഞ അർത്ഥം ഇവിടെ കാതുണ്ട് സത്യം കേൾക്കാൻ കഴിയാത്തവരാണ് അതാണ് സുമ്മ് ബദിരറാണ് ബുക്കുമ ഊമയാണ് സംസാരിക്കാൻ കഴിയും സത്യം പറയാനും സത്യത്തിന് വേണ്ടി ശ്രദ്ധിക്കാനും സത്യത്തെ ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് അതിന് നിലപാട് സ്വീകരിക്കാനും ആ നിലപാട് പ്രഖ്യാപിക്കാനും തയ്യാറില്ലാത്തവരാണ് അവർ നന്നാവില്ല എന്ന് കുറാൻ പറഞ്ഞത് ഇത്തരം ആളുകളെയാണ് അല്ലാതെ കണ്ണും കാതും ഇല്ലാത്തവരായിട്ടല്ല കണ്ണും കാതൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ മനസ്സിൽ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവുന്നില്ല അപ്പൊ ഒരു വിഷയം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് ചോദിക്കുക ഇപ്പൊ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ ചിന്ത എന്താ അത് ഞാൻ അറിയുന്നുണ്ട് പ്രഭുക്കും ആളിലെ മുഫീനും ഉഫോസിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴുള്ള ചിന്ത അല്ല അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഈ വിഷയങ്ങൾ കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഴ്ച പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എന്ന തിരിച്ചറിവിലൂടെ കുറ്റബോധമാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പശ്ചാത്തബോധമുള്ളവരാണ് അല്ല നിങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരും അല്ല നിങ്ങൾ തിരുത്തില്ല എന്നാണെങ്കിൽ ധിക്കാരികളാണ് അല്ല നിങ്ങളെ ധിക്കാരത്തിലൂടെ തുടർത്തും എന്നിങ്ങനെ ശരിക്കും ആ തത്സമയം തമ്പുരാൻ ഇടപെടും നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് വായിച്ച് അവൻ നിലപാട് സ്വീകരിക്കും എന്ന് നമ്മളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്താം വല്ലാതെ പേടിക്കേണ്ടെന്ന് ആയത്ത ഈ ആയത്ത് തഹ്ദീറാണെന്നാണ് മുഫസ് ഇത് വലിയൊരു ഭീഷണിയാണ് വലിയ മുന്നറിയിപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് റബ്ബുക്കും ആലു വിമാഫി നുഫൂസിക്കും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലുള്ള എന്താണെന്ന് അള്ളാഹു അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഇൻ തക്കൂനു സ്വാലിഹീന നിങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങളാകാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തെറ്റുതിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സദ്വൃത്തറായിട്ട് മുന്നോട്ട് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ ഫൈനവു കാനൽ ലവ്വാബിന ഗഫൂറ അള്ളാഹു പശ്ചാത്തപിക്കുന്നവർക്ക് പാപങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കുന്നവരാണ് ആർക്കാണല്ല പാപം പുറത്തു കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ ഉത്തരാണിത് നമ്മൾ അള്ളാഹു മൊഫർലി ദുനൂബി എന്നാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം വരെ ചൊല്ലിയിരുന്നത് ഇപ്പോൾ അള്ളാഹു ഇന്നൊക്കെ അഫുൻ തൊയ്ബിൽ അഫു അഫു അന്നീ എന്നാ ചൊല്ലുന്നത് പഠിച്ചവനെ മാപ്പാക്കണേ മാപ്പാക്കണേ നീ മാപ്പ് കൊടുക്കാൻ ഇഷ്ടമുള്ളവരാണ് അല്ല ആർക്കാ മാപ്പ് കൊടുക്കുക അല്ല ആർക്കാ പുറത്തു കൊടുക്കുക സംഭവിച്ചു പോയ തെറ്റിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങാൻ തയ്യാറുള്ളവർക്ക് ആ പുറത്തു കൊടുക്കുക തെറ്റിനെ കുറിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാതെ അതൊന്നും വിഷയാക്കാതെ ഇപ്പൊ റമദാൻ മാസത്തിന് മുമ്പ് ചെയ്ത് കട കിടക്കട്ടെ റമദാനിൽ ഇപ്പൊ നമ്മൾ വളരെ ഉഷാറാ
എന്ന തീരുമാനമുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈനഹു കാണില്ല ഔവാബിന കഫൂറ അങ്ങനെ പശ്ചാത്തപിക്കുന്ന ആളുകളുടെ പാപം അല്ല പൊറുക്കുന്ന അല്ലാതെ അതൊന്നും തൊടാതെ ദിക്കറിലും ദുവായിലും ഇസ്തിഫാറിലും മഹഫിറത്തിൻ്റെ ദുവായിലും ഒക്കെ അങ്ങ് പങ്കെടുത്താൽ ശരിയാകുമെന്നൊന്നും ആരും വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനെയൊക്കെ വിചാരിച്ചതാ കുഴപ്പം അങ്ങനെ വിചാരിക്കുന്നവരാണ് ഇരുപത്തിയേഴാം രാവിലെ മാത്രം പ്രതീക്ഷിച്ച് ഓടുന്നവർ കാരണം ഒരു ദിവസം ഒരു ശിവരാത്രി ആക്കുക അന്ന് ശിവരാത്രി അന്ന് പിന്നെ ദ്വാ മറ്റ് എന്തെല്ലാം സാധ്യമാകും എല്ലാം എല്ലാം അന്നങ്ങ് ഉറക്കളച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടി അങ്ങ് നേടണം പിന്നെ അടുത്ത ഇരുപത്തേഴാം അത് നോക്കിയാൽ മതിയല്ലോ എന്നാ അങ്ങനൊന്നും ഇസ്ലാമിൽ എവിടെയും ഇല്ല ഇതൊക്കെ മനസ്സിൽ ആ മാറ്റം ഉണ്ടാവേണ്ടത് അത്തക്കുവ ഹാഹുന ഇങ്ങനെയാണ് കൈവച്ച റസൂറുള്ള ഹൃദയത്തിന് മുകളിൽ അത്തക്കുവ ഹാഹുന ഇവിടെയാണടോ ഈ പേടിയും ഭയമൊക്കെ ഉണ്ടായി വരേണ്ടത് അവിടെ മാറ്റം ഉണ്ടാവട്ടെ എങ്കിൽ അല്ല കാണും അത് അള്ളാക്ക് മതി അത് മതി അള്ളാക്ക് അവൻ നിലപാട് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാ നിങ്ങൾ തെറ്റുതിരുത്തി ഇൻ സ്വാലിഹീന ഇൻ ഇൻ തക്കൂനു സ്വാലിഹീന നിങ്ങൾ സജ്ജനങ്ങളായി മാറാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ ഫൈനഹു കാനൽ ലവ്വാബീന കഫൂറ പശ്ചാത്താപ വിവശർക്ക് പശ്ചാത്താപ ബോധമുള്ളവർക്ക് തെറ്റു പറ്റിയല്ലോ തമ്പുരാനെ ഞാൻ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും കാലം മാതാപിതാക്കൾ ഇങ്ങനെയല്ലല്ലോ പെരുമാറിയത് എന്നൊക്കെ തോന്നിയാൽ അത് മതി പഠിച്ചവന് നിങ്ങൾ മാറാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ നിങ്ങളെ പാപങ്ങൾ പുറത്ത് നിന്ന് നിങ്ങളെ നല്ല വഴിക്ക് നയിക്കാൻ അള്ളാഹു തയ്യാറാ നാല മൂന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം നിങ്ങളുടെ അടുത്ത കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ബന്ധുക്കൾക്ക് ഹക്ക് വകവെച്ചു കൊടുക്കണം അവരുടെ അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കണം വൽമിസ്കീന അശണരും അഗതികളും വിധവകളും പ്രാന്തവൽകൃതരുമായ കൈത്താങ്ങ് ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് അഥവാ അഗതികൾക്ക് എന്നാണ് ഒറ്റ വാക്കിൽ പറയാം അവർക്കും അവരുടെ ഹക്ക് നിർബന്ധമായി കൊടുക്കേണ്ട അവകാശം വകവെച്ചു കൊടുക്കണം അഭിനസഭയിൽ വഴിയാത്രക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ അഭയാർത്ഥികൾ നിങ്ങളെ നാട്ടിലൂടെ സഞ്ചരിച്ച് നീങ്ങുന്ന സംഘം നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്നുപെട്ട അഭയാർത്ഥികൾ അവരോടും നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഹക്ക് നിർവഹിക്കണം വലാ തുബസിർ തബസീറ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിന് അധികം ചെലവഴിക്കരുത് അഥവാ ദൂർത്തടിക്കരുത് വല്ലാത്തൊരു വർത്താനാ പറഞ്ഞു അതിലെ ഒരു തത്വം നമുക്ക് വിശദീകരിച്ച് നിർത്താം ബാക്കി നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ തുടരാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവർക്ക് ഹക്ക് കൊടുക്കണമെന്ന നമ്മുടെ കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനും എൻ്റെ ഭാര്യയും കുട്ടികളും ഏറി വന്ന മാതാപിതാക്കളും എന്ന ഒരു ചെറിയ യൂണിറ്റ് മാത്രമല്ല അത് നമ്മുടെ ന്യൂക്ലിയസ് കുടുംബ അണുകുടുംബം എന്ന് പറയാം നമ്മൾ അതിനകത്താണുള്ളത് പക്ഷെ കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇസ്ലാമിൻ്റെ സങ്കല്പം വിശാലമാണ് അത് പല ഭാഗത്ത് കുറാൻ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ അവരുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരി സഹോദരന്മാർ നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ ബന്ധുക്കൾ അങ്ങനെ അങ്ങ് തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ പെൺമക്കൾ ആൺമക്കൾ അവർ പെണ്ണെടുത്തതും അവർക്ക് അവർക്ക് പെണ്ണ് കൊടുത്തതുമായ ബന്ധങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന ഒരു വിശാലമായ തലമുണ്ട് അതിന് വേണമെങ്കിൽ അടുത്ത കുടുംബം അകന്ന കുടുംബം എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പട്ടികയിൽ നിർത്താം പക്ഷെ അതെല്ലാം കുടുംബം എന്ന യൂണിറ്റിലാണ് വരിക സ്വാർത്ഥതയുടെ കാലമാണ് നമ്മുടെ കാലം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മുടെ ബാങ്ക് ബാലൻസും നമ്മുടെ കുറച്ച് അംഗങ്ങളും മാത്രമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ രീതിശാസ്ത്രം പറയാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പറഞ്ഞാൽ പറയുന്ന എന്നെ വിമർശിക്കാനാണ് നിങ്ങൾ ശ്രമിക്കുക പക്ഷെ ആദ്യ വിട്ടേക്ക് തൽക്കാലം മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ കാറിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ നമ്മുടെ കാറിൽ നാലാളെ ഇരിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അത് കാറ് ചെറിയ കാറ് വാങ്ങിയത് നമ്മൾ നല്ല കാര്യം തന്നെ ഞാൻ കാറ് വിമർശിക്കാനല്ല പക്ഷെ നാലാളെ ഇരിക്കുന്ന കാറിൻ്റെ കുഴപ്പം എന്താ അപ്പം ഞാനും ഭാര്യയും പിന്നെ രണ്ട് കുട്ടികളും ഞാൻ പറ്റുള്ളൂ കാരണം സീറ്റില്ല പിന്നെ അപ്പോൾ അത് മാത്രമാണ് നമ്മുടെ കുടുംബം എന്നായി പോവുക മനുഷ്യനായി പോകുന്ന ഒരവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ഞാൻ കാറ് നാല് സീറ്റുള്ളപ്പോൾ ഇമാ വിമർശ എന്ന് പറയണ്ട നിങ്ങൾ ഉമ്മാനെ കൂടി കേറ്റാൻ നോക്കിയാൽ മതി എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു നടത്തുള്ളൂ ഉമ്മാനെ ഇപ്പം എന്നെ കേറ്റാൻ നോക്ക് ഇപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ ഭാര്യയും ഞാനും എൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികൾ രണ്ട് കുട്ടികൾ മതി എന്നാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് അവർക്കേതിൽ സീറ്റുള്ളൂ ഉപ്പയും ഉമ്മയും പുറത്താ കുടുംബത്തെ കൊള്ളുന്ന വണ്ടി നമുക്കില്ല വണ്ടിയിൽ കൊള്ളുന്ന കുടുംബം മതി എന്ന് വെച്ചവരാ നമ്മൾ അങ്ങനെ നമ്മൾ ആയി പോയപ്പോണ്ടായ ദുരന്തത്തെ കുറിച്ചായി പറയുന
മർമ്മം വിട്ടിട്ട് വേറെ എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും വലിയ ശല്യ അത്ര ആൾക്കാർ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം മർമ്മം കുടുംബം എന്ന പോയിന്റിനെ കുറിച്ച് അല്ലാതെ വണ്ടിയെ കുറിച്ചല്ല മാനസികാവസ്ഥ മാറാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞ ഉദാഹരണം അത് അപ്പൊ ഉദാഹരണം പിടിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ പത്തുവ പറയരുത് അത് എന്റെ പേര് വെച്ച് കിട്ടും ചെയ്യരുത് ആരുടെ കാര്യത്തിന് ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്ത കാര്യം അത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടേ പ്രതികരിക്കാവൂ അപ്പോ നമ്മുടെ മാനസികാവസ്ഥ മാറുകയാണ് ഞാനും എന്റെ കെട്ടിയോളും രണ്ടു കുട്ടികളും അത് മാത്രം കുടുംബം എന്ന് പരിഗണിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ സ്വർത്ഥരായി മാറിപ്പോകുന്നു എന്നത് ഇതൊക്കെ അതിന് കാരണമാകുന്നു എന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു വിശ്വാസികനെ മറികടക്കാൻ കഴിയണം വണ്ടി അത് രണ്ടരി പഠിക്കണം എന്നാലും മാതാപിതാവ് കൊണ്ടുപോകണം അല്ലെങ്കിൽ മക്കളെ നിർത്തിയിട്ട് ഇവരെ കൊണ്ട് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ ഭാര്യ മക്കളെ ഉമ്മാനിപ്പാനെ കൊണ്ട് പോകേണ്ടി വരും ചിലപ്പോൾ ചില കാര്യത്തിന് അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ എല്ലാവരെയും അക്കമണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന മാനസികാവസ്ഥ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ എല്ലാവരെയും അക്കമണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടിക്കകത്തും അക്കമഡേഷൻ സാധ്യമാവും എന്നാണ് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ സ്വാർത്ഥയുടെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കുടുംബം എന്ന സങ്കല്പത്തിൽ നാം പരാജയപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അത് ഇസ്ലാമിൽ പാടില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് അല്ല പറയാ വാത്യതൽ കുർബ ഹക്കഹു നിന്റെ അടുത്ത ബന്ധുക്കൾ നിന്റെ കുടുംബങ്ങൾ അവരുടെ ഹക്ക് നീ വക വെച്ച് കൊടുക്കണം അവരോട് നിനക്ക് ഹക്കുണ്ട് ബാധ്യതയുണ്ട് കടപ്പാടുണ്ട് കടമയുണ്ട് അത് നീ തന്നെ നിർവഹിക്കണം ഹക്ക് നിർവഹിക്കാൻ ഞാൻ അല്ല കൈകാര്യം ചെയ്യും നിർബന്ധ ബാധ്യതയെ മാതാപിതാക്കളോട് അവരുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് നമ്മുടെ ഭാര്യ കുടുംബത്തോട് നമ്മുടെ ഭാര്യയുടെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വിശാലമായ തലമുണ്ട് അവരോടൊക്കെ പാലിക്കേണ്ടുന്ന ഹക്ക് നമുക്ക് പാലിക്കാൻ കഴിയണം അപ്പൊ ആത്തിൽ കുർബ ഹക്കഹു അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഹക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരുണ്ടാകും പള്ളിയിൽ നിന്ന് എഴുത്തും വാങ്ങിയിട്ട് പിരിവിന് വന്നിരിക്കുന്നു ചില മകളെ കിട്ടിക്കാനായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ചികിത്സക്കായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ വീടിൻ്റെ കാര്യത്തിനായിരിക്കാം നമ്മൾ ഈ ലിസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ ഇവരുടെ കുടുംബത്തിൽ ഘടാകടികന്മാർ ധാരാളം നിർത്തി ഇവർ തെണ്ടാൻ നടക്കുക നാണാവില്ല ഈ ആളുകൾക്ക് നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട ഒരാളുടെയും ഒരടിസ്ഥാന ആവശ്യവും നിർവഹിക്കപ്പെടാൻ അവർ അന്യടുക്കലേക്ക് പോകരുത് എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ കുടുംബങ്ങൾക്ക് പറ്റണം നമ്മുടെ മാന്യന്മാരാണെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ വീടും വലിയ വാഹനവും ഒക്കെ വെച്ചിട്ട് മതിലൊക്കെ പെയിന്റ് അടിച്ചിട്ട് അതിൽ ഒട്ടിച്ച് പുരപ്പുറം കൊല്ലം കൊല്ലം പെയിന്റ് അടിച്ചു എല്ലാ മതിൽ കുറ്റിയും വിളക്കും വെച്ചിട്ട് സ്വിച്ച് ഇട്ട് ആ തുറക്കുന്ന ഗേറ്റൊക്കെ വെച്ച് കുത്തിരിക്ക ഇവന്റെ സഹോദരനോ സഹോദരിയോ അവരെ പൊട്ടി മുളച്ചതോ ആണ് പിരിവി നടക്കുന്നത് വീടൊന്ന് ഓല പിന്നെ ഷീറ്റ് മേയാൻ അല്ലെങ്കിൽ കടം വീട്ടാൻ ഇതൊക്കെ വലിയ ഗതികേടാണ് അല്ല വിടൂല എന്നാ അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കുടുംബത്തോട് നമുക്ക് ഹക്കുണ്ട് എങ്കിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ ഒരാളും പട്ടിണി കിടക്കാൻ പാടില്ല കൂരയില്ലാത്തവരാകാൻ പാടില്ല ചികിത്സക്ക് മറ്റൊരു സഹായം തേണ്ട ഗതികേട് വരാൻ പാടില്ല അവരുടെ പഠനവും വിദ്യാഭ്യാസവും എല്ലാം ഭംഗിയായി നടത്താൻ നമുക്ക് പറ്റണം അതിന് നമ്മൾ കുടുംബങ്ങൾ ഒന്നിക്കണമെന്നേ അവിടെയാണ് ഒന്നിക്കേണ്ടത് അല്ലാതെ ജാഹിലിയത്തിലെ ഒന്നിക്കലല്ല കുടുംബത്തെ തൊട്ടാൽ തൊട്ടവനെ തട്ടുന്നതാണ് എല്ലാം കൂടി ഇളകും കുടുംബത്തെ മാന്യമായി കൊണ്ടു നടത്താൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെയാണ് വോട്ടിന്റെ പേര് പറയുമ്പോൾ കുടുംബത്തിന്റെ പേരും പറഞ്ഞ് വോട്ടൊക്കെ കൈക്കലാക്കാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് കളി കളിക്കും എന്നാൽ ഈ കുടുംബത്തെ നേരെ ചുവ കൊണ്ടു നടക്കാനോ അതിനിവരെ കാണില്ല അങ്ങനെയൊന്നും പാടില്ല ഇതിലൊക്കെ ഹക്കാണ് കൊടുക്കേണ്ടത് അപ്പൊ കുടുംബത്തെ നേരെ ചുവ ഇസ്ലാമികമായി കൊണ്ടു നടക്കുക പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കുക അവരുടെ ബാധ്യതകൾ ഏറ്റെടുക്കുക അതിന് പരിഹാരം കാണുക നമ്മൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുക എല്ലാവരെയും കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഭംഗിയായി നിർവഹിച്ച് നമ്മൾ തന്നെ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ഹക്ക് ബാധ്യത നടത്തണം അത് കുടുംബത്തിന്റെ കാര്യത്തിലാണ് ഇനി കുടുംബത്തിന് പുറത്ത് കുറെ ആളുകളുണ്ട് അവരാണ് മസാഖീൻ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ കാര്യം നമ്മൾ നോക്കും എന്നാൽ അങ്ങനെ കുടുംബത്തിലെ ഘടനയിലും മറ്റും നിൽക്കാത്തതോ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ പെടാത്തതോ ഒക്കെ ആയ ആളുകൾ മസാക്കി നാട്ടിലുള്ള ബാക്കിയുള്ള പാമര ജനങ്ങൾ അവരാ ദരിദ്രർ അഗതികൾ വിധവകൾ അനാഥർ തെരുവിൽ താമസിക്കുന്നവർ ചേരിയിൽ താമസിക്കുന്നവർ അതാണ് മസാക്കി അവരോടും ഹക്കുണ്ട് എന്താ ഹക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ധനത്തിൽ അവർക്കുള്ളത് കൂടി ഉണ്ട് എന്നാ അത് മനസ്സിലാക്കാത്തതുകൊണ്ടാ പേടിക്കണ്ടെന്ന് വർത്താന വഫി അംവാലിഹിം ഹക്കുൽ ലിസാ ഇലി വൽ മഹ്റൂം അവരുടെ ധനത്ത
സക്കാത്ത് കൊടുത്താൽ പ്രശ്നം തീരില്ലെങ്കിലോ പിന്നെയും കൊടുക്കണം എന്നാ ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ഓതി വെച്ച് ഈ ആയത്തിനെ കുറിച്ച് മുഫസ്തി നിങ്ങൾ പറയുന്നു ഒരു നാട്ടിലെ പണക്കാർ സക്കാത്ത് കൊടുത്തിട്ടും അവിടത്തെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾ നിർവഹിക്കാൻ കഴിയാതെ പോകുന്ന ആളുകളുടെ എണ്ണം ബാക്കിയുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെയും കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഈ ആയത്ത് പറയുന്നത് അപ്പൊ ജക്കാത്ത് മാത്രം കൊടുത്ത് മിണ്ടാന്നാ ശരിയാവില്ല അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ജക്കാത്തൊക്കെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇപ്പൊ എന്താ കുഴപ്പം അങ്ങനെയല്ല കുഴപ്പമുണ്ട് അല്ല വിടില്ല നമ്മൾ തർക്കിച്ചൊന്നും കാര്യമില്ല അവിടെ ചെല്ലുമ്പോ മനസ്സിലാവും ഇവിടെ മനസ്സിലാകാത്ത പലത് അവിടെ വെച്ച് മനസ്സിലാവും അപ്പോ അവർക്കും കൊടുക്കണം അവരൊക്കെ മാന്യമായിട്ട് പുനരധിവസിപ്പിക്കണം അതിന് നമ്മൾ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കണ്ടെത്തണം വഴി കണ്ടെത്തണം റിലീഫിന്റെ കാര്യങ്ങളും ജക്കാത്തിന്റെ കാര്യങ്ങളും സ്വതക്കയും പ്രശ്നം ഏറ്റെടുത്ത് അതിനു ഇറങ്ങിത്തിരിക്കണം വലിയ പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ രണ്ട് അതീസ് കേൾക്ക് ഉറക്കൊക്കെ അങ്ങ് പോകും ഉറങ്ങണ്ട അത് നിർത്താൻ പോകുക പന്ത്രണ്ടരക്ക് നിർത്തും ഇൻഷാല്ല ഒരു ഹദീസ് ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു മുസ്ലിമായ സഹോദരന്റെ വിഷമങ്ങളെ ബുദ്ധിമുട്ടുകളെ ഒരാൾ നീക്കി കൊടുത്താൽ അകറ്റി കൊടുത്താൽ മിൻ കുറബി ദുനിയ ദുനിയാവിൽ അദ്ദേഹം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾപ്പെട്ട ഒരു പ്രയാസം വീടില്ലായ്മ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വഴിയില്ലായ്മ ചികിത്സക്ക് പ്രശ്നം അങ്ങനെ എന്തോ ആവട്ടെ അത്തരം ഒരു പ്രയാസം ഒരു വിശ്വാസിയുടെ പ്രയാസം ഇഹലോകത്തെ പ്രയാസങ്ങളിൽ ഒന്ന് നമ്മൾ ഒരാൾ നീക്കി കൊടുത്താൽ അത് അകറ്റി കൊടുത്താൽ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചു കൊടുത്താൽ ഫറജല്ലാഹു അന്നു കുർബത്തമ്മിൻ കുറവി യോമൽ ഖയാമ ഖയാമത്ത് നാളിലെ നമ്മുടെ പ്രയാസങ്ങൾ അല്ല ദൂരീകരിച്ചു തരുന്ന ഖയാമത്ത് നാൾ വല്ലാതെ കുടുങ്ങൂലേ നമ്മൾ അത് മാറാനുള്ള പണി ഇവിടെ പാവപ്പെട്ടവരുടെ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുക്കല ഏത് സുന്ദരമായ വഴിയാ ആർക്കാണ് മടിയുണ്ടാകുക ഈ മാർഗത്തിൽ പരലോകത്തെ പ്രയാസം തീരാനുള്ള വഴി ഇഹലോകത്ത് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം തീർത്തു കൊടുക്കല നമ്മളാകപ്പാടെ ദിക്രും തുഴയും മാത്രമാണ് പരലോകത്തെ പ്രയാസം തീരുള്ള വഴി പിന്നെ സ്വലാത്തും കൂടി ആയാ പൂർത്തിയായി എന്നാ വിചാരിച്ചത് നിങ്ങൾ ദിക്രും ചൊല്ലണം സ്വലാത്തും ഒക്കെ ചൊല്ലിക്കോ അതിനും ന്യായുള്ളവനെതിരല്ല പക്ഷെ കാഴ്ചപ്പാട് തെറ്റിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയാതിരിക്കാൻ വയ്യ കാഴ്ചപ്പാട് തെറ്റിയിരിക്കുന്നു പരലോകത്തെ പ്രയാസം തീരാൻ സിറാത്ത് പാലം കടക്കൽ ഒരു പ്രയാസകരമായ പണിയാണല്ലോ ഉദാഹരണം പറയാം സിറാത്ത് പാലം കടന്ന് അവസാനത്തെ ആള് പോകുന്ന രംഗം വായിച്ചു നിങ്ങൾ ഹദീസ് എടുത്തിട്ട് അള്ളാഹു പറയെ ഉറങ്ങി ഉറങ്ങിയാൽ ഉറക്കം വരില്ല നിങ്ങളെടുത്ത് വായിക്കൂ അത് പ്രയാസങ്ങൾ ഒരു പ്രയാസം മാത്രമാണ് മക്ഷർ നിൽക്കുന്ന പ്രയാസോ വേണ്ട കബർ കിടന്നാലുള്ള പ്രയാസം എന്താ അങ്ങനെ കുറെ പ്രയാസങ്ങളില്ലേ ഈ പ്രയാസങ്ങളെ കുറിച്ച് നമ്മൾ വല്ലതും ചിന്തിച്ചോ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കിയാം എന്നുള്ള പ്രയാസം തീരാനുള്ള വഴി അല്ല പറഞ്ഞെന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് മടി ഉണ്ടാകാൻ പാടുണ്ടോ എത്ര കൊടുത്താലും അത് ചെയ്തിട്ട് അവിടുത്തെ പ്രയാസം ദൂരീകരിക്കാൻ നോക്കണ്ടേ അപ്പോ കിയാം എന്നാൽ നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കാൻ അല്ല നിങ്ങളെ സഹായിക്കും ഇഹലോകത്ത് ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന മനുഷ്യന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ തീർക്കാൻ നോക്കാം അള്ളാഹു അടുത്ത ഹദീസ് തന്റെ ഒരു സഹോദരനെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിൽ സഹായം ആവശ്യമുള്ളവർക്ക് നാം സഹായം നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലത്തോളം അല്ല നമ്മളെ സഹായിച്ചു കൊണ്ടേയിരിക്കുന്ന അപ്പൊ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാന്റെ സഹായം കിട്ടാൻ ഇതാണ് വഴി മനുഷ്യന്മാരെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കല അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം കിട്ടാനുള്ള വഴിയാണ് ഈ പറയുന്നത് ഇനി ഒരു ഹദീസ് കേൾക്കുക റസൂർഹി പറയാം ഒരു മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നം നമ്മൾ അറിഞ്ഞു ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ആളുടെ പ്രശ്നം ന്യായമായ പ്രശ്നം അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നത്തിന് പരിഹാരമുണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി ഇതറിഞ്ഞ ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ആളുകൾ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തി ചിലപ്പോൾ വ്യക്തികൾ കൂടിയിട്ടാണ് പരിഹാരം ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുക അങ്ങനെ സംഭവിക്കും വിഷയങ്ങളുടെ ആളം അനുസരിച്ചാണല്ലോ അതിൻ്റെ വ്യാപ്തി ഉണ്ടാവുക ചിലപ്പോൾ ഒരു വ്യക്തിക്ക് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ച് ആളുകൾ സമീപിച്ച് പരിഹരിക്കേണ്ടി വരും ആവട്ടെ ഒരു വ്യക്തിയുടെ പ്രയാസം അറിഞ്ഞു അത് പരിഹരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു വ്യക്തിയോ ഒരു സംഘമോ ഇറങ്ങി പുറപ്പെട്ടു അങ്ങനെ ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചിട്ട് അവർ തിരിച്ചു വന്നാൽ പത്ത് കൊല്ലം എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ പുണ്യമാണ് പത്ത് കൊല്ലം എഴുത്തിക്കാഫിരിക്കുന്നതിനേക്
നമ്മളിപ്പോ രാത്രി ഇഴുത്ത് കാപ്പിന്റെ ആൾക്കാർ നമുക്ക് പത്രേ കഴിയുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ കുറ്റപ്പെടുത്താമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള ഇതിൽ അങ്ങനെ വിചാരിക്കല്ലേ ഇരുപത്തിനാലാവിന്റെ മകരുവിനെ പള്ളിയിൽ പ്രവേശിച്ചിട്ട് മാസപ്പിറ കണ്ടതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം വരുമ്പോ പള്ളിയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന പണിയാ ഇഴുത്തി കാപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ ആൾക്കാരൊക്കെ ധരിച്ചു പോയത് പള്ളിയിൽ ഇങ്ങനെ എഴുത്തി കാപ്പിന്റെ നീയത്തിന്റെ ബോർഡ് വെക്കാറുണ്ട് ബോർഡ് അവിടെ ഇരുന്നോട്ട് നിങ്ങൾ പോയി പറിച്ചു കളൊന്നും വേണ്ട അപ്പോ ഈ എഴുത്തി കാപ്പന എപ്പോഴും ഒരു പരിപാടിയാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിൽ ഇതെല്ലാം എഴുത്തി കാപ്പാക്കി മാറ്റുക എപ്പോ നോമ്പൊക്കെ വിട്ട് നോമ്പ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ പള്ളിയിൽ കയറി അപ്പോ രണ്ട് മൂന്ന് മണിക്കാണ് സെക്രട്ടറി ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞത് പാഴത്താ വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ രാവിലെ ഓഫീസ് പേപ്പർ കൊടുത്തതാ മൂന്ന് മണിക്ക് ചെല്ലാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അവിടുന്ന് ക്യാൻറ്റീൻ ചോറൊക്കെ കഴിച്ചു ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ ഒന്നേ പത്തിന് നിസ്കാരം അവ നിസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരുന്നു നിസ്കരിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ചോറും കഴിച്ചു നിന്ന് ഇന്നാ ഇനിയിപ്പോൾ മൂന്ന് മണിയൊരു എഴുത്തി കാഫ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല കാരണം ബോർഡ് വായിച്ചപ്പോൾ തോന്നി എഴുത്തി കാഫ് ആക്കാന്ന് എനിക്കറിയില്ല നോമ്പിലല്ലാതെ എഴുത്തി കാഫ് ഉണ്ടോന്ന് എനിക്കറിയില്ല നിങ്ങൾക്കറിയെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്തു എനിക്കറിയില്ല നോമ്പിലാണ് എഴുത്തി കാഫ് എന്നാണ് ഞാൻ പഠിച്ച ഇസ്ലാം അല്ലാത്തപ്പോൾ ഇരുന്നാൽ പുണ്യം കിട്ടുമെങ്കിൽ നല്ല കാര്യം ഇരുന്നുകൊള്ളണം ഒരു കുഴപ്പം വിചാരിക്കണ്ട അപ്പൊ എഴുത്തി കാഫ് ഇങ്ങനൊക്കെയാണ് അത് ഭയങ്കര സംഗതിയാണ് ഭയങ്കര പുണ്യമുള്ള കാര്യമാണെന്നൊക്കെ പഠിച്ചു ശരി തന്നെ നോമ്പിലായിക്കോട്ടെ അല്ലാത്തപ്പോഴായിക്കോട്ടെ എനിക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അതേ എഴുത്തി കാഫിനെ വെച്ച് അള്ളാന്റെ റസൂല് പഠിപ്പിക്കുക ഒരാളുടെ പ്രശ്നം ഏറ്റെടുത്തിട്ട് ആ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചാൽ പത്ത് കൊല്ലം എഴുത്തി കാഫിരിക്കുന്ന പുണ്യാണെന്ന് അപ്പൊ അതിനും പുണ്യമുണ്ട് ഭയങ്കര പുണ്യല്ലേ ചെറിയ പുണ്യാ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോ എഴുത്തി കാഫിന്റെ പുണ്യവും സ്വലാത്തിന്റെ പുണ്യവും വിക്രിന്റെ പുണ്യവും ദ്വാന്റെ പുണ്യവും ഒക്കെയാണ് പഠിച്ചത് മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് പുണ്യത്തെ കുറിച്ച് പഠിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് കാരുണ്യവും സ്നേഹവും ഒന്നും മുസ്ലിം സമുദായത്തിന്റെ കയ്യിലല്ല അത് ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ കയ്യിലാണെന്ന് നമ്മൾ വിലയിരുത്തി ആ എല്ലാ കാരുണ്യവും സ്നേഹവും നന്നായി കാഴ്ചവെച്ചൊരു പ്രവാചകനാണ് തിരുനബി സുല്ലാ വസ്ലമ്മ ആ പ്രവാചകനാണ് പാവങ്ങളെ വാരിയെടുത്തതും കോരിയെടുത്തതും ഒക്കെ മക്കളെ ഏഴകളെയും തോളകളെയും അടിമകളെയും വാരിയെടുത്തത് പ്രവാചകനായിരുന്നു പ്രവാചകന്റെ സഹാബേക്കറാം പക്ഷെ ഇന്ന് കോരിയെടുക്കാനും വാരിയെടുക്കാനും കന്യാസ്ത്രീമാരും അച്ഛന്മാരാണ് പോണത് നമുക്ക് ആ പണിയൊക്കെ നിർത്തി നമ്മൾ പള്ളിക്കകത്ത് കൂടി അതിന്റെ കുഴപ്പമുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാൻ ഇതിനെ വിമർശിച്ചത് അല്ലാതെ ദിക്രിന് ഇതുവഴി കുറ്റം പറഞ്ഞു ആരും പറയരുത് എനിക്ക് പേടിയാണ് നിങ്ങൾ നാളെ എന്താ പറയാന്നുള്ളത് ഉദ്ദേശത അല്ലാതെ പറഞ്ഞു പോകുമെന്ന് പേടിയുള്ളത് കൊണ്ടാ ഇങ്ങനെ എടുത്തെടുത്ത് പറയേണ്ടി വരുന്നത് ഉദ്ദേശത ഇതാ കാരുണ്യത്തിന്റെ മുഖം മനുഷ്യന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുത്തുകൊണ്ട് അവന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പുറപ്പെടുന്ന ത്യാഗോജ്ജലമായ പ്രവർത്തനത്തിന്റെ മുഖം ഒരു മതത്തിന്റെ സുന്നത്തായിരുന്നു ഒരു പ്രവാചകന്റെയും അത് കളഞ്ഞു കുളിച്ചിട്ട് എല്ലാം കൂടി ദിക്രിലും സ്വലാത്തിലും എഴുത്തിക്കാപ്പിലും കൊണ്ടുവന്ന് ഇരുത്തിയപ്പോ ഉണ്ടായ കുഴപ്പത്തെ കുറിച്ച് ഉള്ളവൻ പറഞ്ഞതാ അത് പറയാൻ എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ അനുവാദം വേണ്ട അത് പറയാൻ ഈ ഉള്ളവൻ ധൈര്യമായിട്ട് പറയും അതാണ് പറഞ്ഞാൽ അത് ദിക്രും സ്വലാത്തും പ്രശ്നമാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതെന്റെ വിഷയമേ അല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇസ്ല അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന പാവങ്ങളുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാം ഇബിന സബീൽ വഴിയാത്രക്കാർ മൂന്നാമത്തെ ഇനം അതാ വാത്തിതൽ വഴിപോക്കൻ എന്നാണ് ഇബിന സബീൽ വഴിയുടെ മകൻ എന്ന വഴിപോക്കൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ആരാ വഴിയാത്രക്കാരൻ അഭയാർത്ഥി എന്നാണ് മുഫസിരിങ്ങൾ നൽകുന്ന അർത്ഥം അപ്പൊ വഴിയാത്രക്കാരും അഭയാർത്ഥികളൊക്കെ ഉണ്ട് അവരെ പ്രശ്നം ആരാ ഏറ്റെടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ തന്നെ അപ്പോ വഴിയാത്രക്കാരായിട്ട് കുറച്ച് പേര് വന്നു വിട്ടു തട്ടിപ്പിന്റെ വഴിയാത്രക്കാരനെ കുറിച്ചല്ല പേഴ്സ് പോയി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് വരും ചിലപ്പോ പേടിയാണ് എങ്ങനെ കൈകാര്യം ചെയ്യും ഇവൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണെങ്കിലോ നമ്മൾ ആട്ടിവിട്ടാ കുറ്റക്കാരിയാവൂലേ പിന്നെന്താ വഴി പിന്നെ ഇവനെ ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കല്ല ഒന്ന് ശരിക്കും പഠിക്കും ഈ സായി പറഞ്ഞത് ശരിയാണോ ഇല്ല ഇവിടെ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കാര്യമാണ് പറയണത് അപ്പൊ ചില ആൾക്കാരൊക്കെ ഒന്ന് കേട്ട് അവൻ പറഞ്ഞു ശരിയാണ് എന്നാൽ പിന്നെ അവന് ടിക്കറ്റിന്റെ പൈസ കൊടുക്കും ഭക്ഷണത്തിലുള്ള പൈസയും അത് കൊടുത്തിട്ട് വിടല്ല അതുണ്ടാവും ചിലത് വഴിയാത്രക്കാരായിട്ട് തന്നെ
ഒരു കൂട്ടം അഭയാർത്ഥികൾ ഉണ്ടാവും എല്ലാ റമദാനിലും ഓരോ കൂട്ടം അഭയാർത്ഥികളുണ്ട് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ അസമിലെ അഭയാർത്ഥികളായിരുന്നു നമ്മുടെ സ്വന്തം സഹോദരന്മാർ അതിന് മുമ്പത്തെ റമദാനിൽ നമ്മുടെ തീൻ മേശയിൽ തീറ്റിപ്പണ്ടാരങ്ങൾ നിറഞ്ഞപ്പോ സോമാലിയൻ അഭയാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് ലൈവായ വാർത്താ സ്ക്രീനിൽ തെളിഞ്ഞു വരികയായിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടാകുമെന്ന് അറിയില്ല ഓർമ്മകൾ ഉണ്ടാവണം ഈ റമദാനിന്റെ ആദ്യ വാരത്തിൽ ബുദ്ധവംശീയ വെറിയുടെ ഇരകളായിട്ട് മ്യാൻമറിൽ നിന്ന് നാടുവിട്ട് വരേണ്ടി വന്ന റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ബംഗ്ലാദേശിലും പാകിസ്ഥാനും ചുറ്റി തിരിഞ്ഞ് കുറെയൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് അവിടെ മതിയായ സൗകര്യം ഇല്ലാതെ നിന്നപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇന്ത്യയിലേക്ക് വന്നിട്ട് ഡൽഹിയിലെ ജക്കാത്ത് കമ്മറ്റിയുടെ പുറമ്പോക്ക് ഭൂമിയിൽ ഷെഡ് കെട്ടി താമസിക്കുന്ന ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് റോഹിംഗ്യൻ മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഉണ്ട് ഈ റമദാനിൽ ഡൽഹിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്ത് അഭയാർത്ഥികളാ അഭയാർത്ഥികളാ ഇബിന സബീൽ അവരെ പ്രശ്നം ആരേറ്റെടുക്കും നമ്മൾ നമ്മുടെ വിഭവങ്ങൾ ചുരുക്കിയിട്ട് ഇത്തിരി കൊടുത്തയച്ചോ ഇല്ല പ്രഷറും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും അറിഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ തീറ്റ കുറച്ചില്ല തീറ്റ കുറച്ചാൽ കുറെ പരിഹാരം ഉണ്ടാവുന്ന ഡോക്ടർ പറഞ്ഞിട്ടും നമ്മൾ തീറ്റ കുറച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഹക്ക് കൊടുക്കുന്നില്ല കൊടുക്കേണ്ടവരെ ഹക്ക് കൊടുക്കാതെ നമ്മൾ പറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അല്ല വിടില്ല എന്ന് മാത്രം വിനയപുരസരം ഞാൻ എന്നോട് പറയാം നിങ്ങൾ നിങ്ങളോടും അപ്പൊ ആത്തിതൽ കുർബ ഹക്കഹു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ട അർഹർക്കും നാട്ടിലെ അഗതികളും അനാഥരുമായ അഗതികൾക്കും അഭയാർത്ഥികളായി നിങ്ങളുടെ നാട്ടിൽ വന്ന് ചേരുന്നവർക്കും അർഹതപ്പെട്ടത് കൊടുക്കണം അള്ളാന്റെ മൂന്നാമത്തെ നിർദ്ദേശം കൊടുക്കണം കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പണ്ട് കൊടുക്കാതിരുന്നാൽ അല്ല വിടുവോ വിടില്ല എന്ത് ധിക്കാരമാണ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്നവർ പോലും ജക്കാത്തിലെ എട്ടിലൊരിന വബിനുസബീൽ എന്നാണ് വബിനുസബീൽ എട്ടിലൊരിന നമ്മൾക്കുണ്ട് വബിനുസബീൽ കൊടുക്കുന്ന പരിപാടി ഉം ആകപ്പാട പാവങ്ങൾക്ക് എന്ന് പണ്ട് കൊടുക്കുന്ന കുറച്ച് പരിപാടിയേ ഉള്ളൂ ജക്കാത്തിൽ എട്ടിനുണ്ട് അതിലൊന്നും വല്ല ആമിലീന അലൈഹാന്ന ജക്കാത്തിന് പണിയെടുക്കുന്ന ആളുകൾ അതിപ്പോ സങ്കട ജക്കാത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ പോലും ഇല്ലെങ്കിൽ വേണ്ട ബാക്കി ഏഴിനല്ലേ ഏഴിനത്തിൽ എന്തേ കൊടുക്കാത്തത് ജക്കാത്ത് കൊടുക്കുന്ന മാന്യനായ ഒരാൾ ഈ വബിനുസബീൽ എന്ന ഈ വകുപ്പ് വെച്ചിട്ട് എന്തേ ആ ഡൽഹിയിലെ അഭയാർത്ഥികൾക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കാത്തത് എന്ന് ഞാൻ ചോദിക്കുകയാണ് കൊടുക്കണം അതാകപ്പാട് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്ത് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ മഹലിലൊക്കെ കൊടുക്കണം ഇവിടെയും സംഘടിത കാത്തുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ അറിയണം ഇതൊക്കെ അതിന്റെ എല്ലാ വിഹിതത്തിലും പോകുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്താൻ പറ്റണം അപ്പൊ അതിലല്ല ഉൾപ്പെടുത്തിയവരാണ് വബിനുസബീൽ മസാക്കിൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഫുക്കറായനെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽപ്പെട്ടതാ ഇതല്ല അപ്പൊ അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം ഉണ്ടാകണം കൊടുക്കണം അത് കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ പ്രശ്ന കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുമ്പോ എന്താ സംഭവിക്കുക അത് കൊടുക്കാതിരിക്കുന്നവൻ കയ്യിലുള്ള പണം കൊണ്ട് ദൂർത്തടിക്കും എപ്പോഴാണ് ഒരാൾ ദൂർത്തടിക്കുക ധാരാളിത്തം കാണിക്കുക അഥവാ ആവശ്യമുള്ള ഉള്ള ഒരു സംഗതിക്ക് അധികം ചെലവഴിക്കലാണ് ദൂർത്ത് അത് എപ്പോഴാ സംഭവിക്കുക ഒന്ന് അവന്റെ കയ്യിലെ പണം വിലയില്ലാതെ കിട്ടിയ പണ കള്ളപ്പണാണ് അപ്പൊ ദൂർത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റും ഒരു നാല് ചക്രമുള്ള കാറ് മതി അവന് പക്ഷെ അവൻ നല്ല വലിയ വിലയുള്ള കാറ് വാങ്ങിക്കും ജീവിക്കാൻ ഒരു വീട് മതി പക്ഷെ വീടങ്ങ് പോഷാക്കും ഇതൊക്കെ വെറുതെ കിട്ടിയ പണ ഒന്നുകിൽ കട്ടിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു പറിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പലിശ അല്ലെങ്കിൽ തട്ടിപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ അറബിയ എത്തിങ്ങാനിലേക്ക് അയച്ചിട്ട് വന്നിരിക്കുക അതല്ലെങ്കിലോ അതല്ലെങ്കിൽ ഖജനാബ് എന്ന് ചോർത്തിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീധനമായിട്ട് വാങ്ങിയതാ വിലയില്ലാതെ കിട്ടിയ പണം കയ്യിലുള്ളവനെ ദൂർത്ത് കാണിക്കാൻ പറ്റൂ പഠിക്കേണ്ട പാടാ ആരാണ് ദൂർത്തന്മാർ ആരാണ് ആവശ്യമുള്ള കാര്യത്തിന് അധികം ചെലവഴിക്കുന്നവർ അവരുടെ കയ്യിൽ വന്ന പണം നേരെ ചൊവ്വേ അധ്വാനിച്ചു വന്ന പണമല്ല അതുകൊണ്ടാ നേരെ ചൊവ്വേ അധ്വാനിച്ചു വന്ന പണം കയ്യിലുള്ളവന് ചെലവഴിക്കാൻ ഇത്തിരി മടിയുണ്ടാവും നിങ്ങൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയം വല്ല തുപതിർ തൃപ്തിറാന്നാ ഇനി പറയണത് നിങ്ങൾ ദൂർത്ത് കാണിക്കരുത് അപ്പൊ ദൂർത്ത് കാണിക്കാൻ കാരണം ഒന്ന് കയ്യിൽ വരുന്ന പണം അനധികൃതമായ മാർഗേണ വന്ന പണ അതുകൊണ്ട് അവന് ദൂർത്തടിക്കാൻ തോന്നുന്നത് പോസ്റ്റ് കാണിക്കാൻ രണ്ടാമത് എന്തുകൊണ്ട് ദൂർത്തടിക്കുന്നു ഇനി ഒരാൾ അനുവദനീയമായ മാർഗത്തിലൂടെ സമ്പാദിച്ച പണമെന്ന് വിചാരിക്കാം എന്നിട്
അവനെൻ്റെ പുരപ്പുറത്ത് പെയിൻറ്റ് അടിക്കാൻ തോന്നൂല്ല വർഷവനെ ഞാൻ എത്ര പൈസയാണ് വീട്ടുമ്മ ചിലവാക്കിയത് അതിൽ ഇത്ര ലക്ഷം കൊടുത്ത് അവർക്കൊരു വീടാകുമോ എന്ന് ചിന്തിക്കും അപ്പോൾ ദൂർത്തുണ്ടാകില്ല അവിടെ അവന് വലിയ കല്യാണം നടത്താൻ തോന്നില്ല പൂക്കൾ വാങ്ങാൻ ഒരു ലക്ഷം രൂപ കല്യാണത്തിന് ബാക്കി ചിലവ് കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ ലക്ഷങ്ങൾ അത്രയായി തൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ പാവപ്പെട്ടവൻ്റെ മുഖം ഓർമ്മ വരുമെങ്കിൽ അവന് ദൂർത്തടിക്കാൻ തോന്നൂല്ല കല്യാണം ഒത്തിരി ചുരുക്കിയിട്ട് ആ ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് ഒരു കല്യാണം നടത്താം അവിടെ ഒരു പത്ത് പവൻ എൻ്റെ വക അവൾക്ക് കൊടുക്കാം എന്ന് ചിന്തിക്കും അവൻ പരിഗണിക്കാത്തത് കൊണ്ടാ ദൂർത്തടിക്കുന്ന എന്തുകൊണ്ടാന്നാണ് പഠിക്കേണ്ടത് അതാണ് ഈ ഖുർആൻ ആയത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അതുകൊണ്ടാ ഇവിടെ അടുത്ത കുടുംബങ്ങളുടെ കാര്യവും മിസ്കീൻമാരുടെ കാര്യവും അഭയാത്ത കാര്യവും പറഞ്ഞിട്ട് അവർക്ക് കൊടുക്കണം ഹക്ക് കൊടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടനെ പല തുപീറ നീ ദൂർത്ത് കാണിക്കരുത് പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കരുത് ധാരാളിത്തം കാണിക്കും എന്ന് പറയാൻ കാരണം ധാരാളിത്തം വരുന്ന രണ്ട് വഴിക്ക ഒരാൾ ധാരാളിയാവുന്നത് ഒന്നുകിൽ പാപ്പ മുഖേന കിട്ടിയ സ്വത്ത സമ്പാദിക്കാതെ കിട്ടിയതാ പാപ്പ എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് തൽക്കാലം വിടാം അല്ലെങ്കിൽ സ്ത്രീധനം വാങ്ങിയിട്ട് കിട്ടിയതാ അല്ലെങ്കിൽ പഹയൻ കട്ടിട്ടും പരീക്ഷക്ക് വാങ്ങിയിട്ടും ഖജനാവ് ചോർത്തിയിട്ടുണ്ടാക്കിയതാ അല്ല വിടുവോ അങ്ങനെ കയ്യിൽ വന്ന പണം കൊണ്ട് അവനിങ്ങനെ ദൂർത്തടിക്ക അതാണ് ദൂർത്തടിക്കാനുള്ള ഒരു കാരണം ഹറാമായ മാർഗേണ വന്ന പണ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കില്ല ആ വ്യക്തി സ്വർഗത്തിൽ എടുക്കൂല പേടിയൊന്നും വേണ്ട ഹദീസ് കൃത്യമായിട്ടുള്ളതാ ആരെയും പേടിക്കാതെ പറയാൻ പറ്റിയ വർത്താനായത് കുല്ലു ജസതി അനധികൃതമായ മാർഗേണയുള്ള സമ്പാദ്യം കൊണ്ട് വളർന്ന എല്ലാ ഓരോ ശരീരവും നരകത്തിലാണ് അത് കൊണ്ടുപോയി വെക്കുക സ്വർഗത്തിൽ കയറൂല എത്ര അജിന് പോയിട്ട് എന്താ കാര്യം സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കൂല നാറ്റക്കേശ ഇവൻ ഇത് സ്വർഗത്ത് കൊടുന്ന ആകെപ്പാടെ നാറൂലേ നാറുന്ന ഒന്നും സ്വർഗത്തിലേക്ക് എടുക്കൂല അതുകൊണ്ട് നരകത്തിലാ കൊണ്ടുപോയിട്ട ഇത് ഇത്ര കൃത്യമായിട്ട് റസൂർ ഉള്ളാഹി പറഞ്ഞാൽ സുല്ലാസ്ലം ഞാൻ എന്തിനു പേടിക്കണം നിങ്ങൾ എന്തിനു പേടിക്കണം അപ്പൊ അനധികൃതമായ മാർഗ സമ്പാദ്യം കയ്യിലുള്ളവൻ അവൻ സ്വർഗത്തിലെത്തൂല അവൻ ആരാധനക്കൊന്നും സമയം ചെലവഴിക്കരുത് വേഗം പോയി കിടന്നുറങ്ങണം വേസ്റ്റാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കണം അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ളവൻ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കും ഭയങ്കര പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കും അവൻ രണ്ടാമത് ആരാ പൊങ്ങച്ചം കാണിക്ക ഹലാലായ മാർഗത്തിൽ തന്നെ സമ്പാദിച്ചത് ശരിക്കും അധ്വാനിച്ചുണ്ടാക്കിയ പണ അന്ന് വിചാരിക്ക നേരെ ചവ ഉണ്ടാക്കിയ പണ എന്നാലോ ഇവന്റെ വീട് അവന്റെ വാഹനം അവന്റെ ഭക്ഷണം അവന്റെ കല്യാണം അവന്റെ കളിയാട്ടം അവന്റെ വസ്ത്രം കണ്ണടയുടെ ഫ്രെയിം പേനയുടെ ടോപ്പ് ഇപ്പൊ ചെരുപ്പ് കൂടി എന്തൊക്കെ തിരികെ വെക്കല എല്ലാറ്റും ബ്രാൻഡ് കാണിച്ചിട്ടാ പരിപാടി ഇങ്ങനെ ദൂർത്തടിക്കന്നെ അതെന്താ രണ്ടാമത് ഹലാലായ സമ്പാദിച്ചിട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ദൂർത്ത് അതിന്റെ ഉത്തരാണ് ഈ പറഞ്ഞത് അവന്റെ കുടുംബത്തിലെ പാവങ്ങളെ കാണാൻ കണ്ണുണ്ടായില്ല അവന്റെ സർക്കിളിൽ അയൽപ്പക്കത്ത് മഹല്ലിൽ ജീവിക്കുന്ന മിസ്കീൻമാരെ കാണാൻ കണ്ണുണ്ടായില്ല അവന്റെ നാട്ടിൽ വന്നുപെട്ട അഭയാർത്ഥികളെ കുറിച്ച് അവൻ ഓർത്തിട്ട് കണ്ണിൽ കണ്ണുനീര് വന്നില്ല അപ്പൊ അവന് ദൂർത്തടിക്കാൻ തോന്നും ഇതാണ് ദൂർത്തടിക്കാൻ രണ്ടാമത് കാരണം അതിനെ കുറിച്ച് ഈ ആയത്ത് പറയുന്നത് പൊങ്ങച്ചം കാണിക്കാൻ ധാരാളിത്തം കാണിക്കാൻ അവരെ ഓർത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവൻ അതിനെ കുറിച്ച് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കുമായിരുന്നു റസൂറുല്ലാഹി പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ഹദീസിൽ സുല്ലാഹു അലൈവല്ല നിന്റെ അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ നീ വയറ് നിറച്ച് അന്നം കഴിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നീ മുസ്ലിം അല്ലാന്ന ആർക്കെങ്കിലും സംശയമുണ്ടോ ഈ ഹദീസിൽ ഉണ്ടാവില്ല ടെക്സൊന്നും പറയാ തന്നെ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റും കാരണം അത്രയും കേട്ട് പഠിച്ച ഹദീസായി അപ്പൊ അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ ഇപ്പുറത്ത് മിഷ്ടാന ഭോജനം കഴിക്കുന്നവൻ മുസ്ലിം ആവുമോ ആവില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ പറയാം അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല മുസ്ലിം ആവും എന്റെ നിസ്കരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എന്നാ അള്ളാഹ് റസൂല് മുസ്ലിം ആവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മുസ്ലിം ആകുന്നു ബാധിക്കും എന്തൊരു ധിക്കാരം നബിയുടെ കാലത്ത് നിസ്കരിക്കാത്ത മുസ്ലിം നിങ്ങളെ കാര്യം ഈ പറയണത് നാളൂതുമില്ല നമ്മുടെ മുൻഗാമികൾ അങ്ങനെയാണോ അല്ല നേരെ ചൊവ്വേ നിസ്കരിക്കുന്നവരാ അവരോടാ പറഞ്ഞത് അയൽപ്പക്കത്തെ വീട്ടിൽ പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോ നീ വയറ് നിറച്ച് കഴിച്ചാൽ നീ മുസ്ലിം അല്ല എന്ന് നന്നായി നിസ്കരിക്കുന്ന നമ്മുടെ സഹാവേക്കറ എന്നോട് പറഞ്ഞതാ പക്ഷെ നമ്മൾ പറയാ അതൊന്നും പറഞ്ഞാൽ കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ നിസ്കരിക്കുന്നവരല്ലേ നമ്മൾ മുസ്ലിമീങ്ങൾ തന്നെ സമാധാനിക്കും ഈ ധിക്കാരമാണ് നമ്മുടെ ധിക്കാരം എങ്കിൽ ആ ഹദീസിനെ ഒന്നങ്ങ് വികസിപ്പിച്ചു നോക്ക് നിന്റെ അയൽപ്പക്കത്ത
ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിക്കണം അയൽപ്പക്കത്ത് നന്നായിട്ട് ഗവൺമെന്റ് സ്കൂളിൽ പോയി പഠിച്ച ഒരുത്തൻ നല്ല ഗ്രേഡ് വാങ്ങിയിരിക്കുമ്പോ അവന് പിന്നീട് പഴി പഠിക്കാൻ വഴി കെട്ട് വഴി മുട്ടി നിൽക്കുമ്പോ ലക്ഷങ്ങൾ കോട കൊടുത്തിട്ട് നിന്റെ മകന് സീറ്റ് വാങ്ങി മന്ദ ബുദ്ധിയെ പഠിപ്പിക്കുന്ന നീ മുസ്ലിം ആണോ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ പുതിയ കാലത്ത് ചോദിക്കണം ചോദിക്കാൻ ആളില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഉള്ളവർ ചോദിക്കട്ടെ ഇതല്ലേ ഈ കാലം ഇതാണ് ഈ കാലം നിങ്ങൾ എന്താ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയത് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ മനുഷ്യൻ ഉണ്ടാവേണ്ട ഗുണങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കാൻ നമ്മളോട് ഇത് അതിനാ ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ വരുന്നത് ആകെ ഈമാംകാരെ ഇസ്ലാംകാരെ ചെല്ലി ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാം റെഡിയായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നവൻ നാലായിരത്തെ സ്വർഗത്തിൽ എത്തില്ല മാനവികതയാണ് ഇസ്ലാം ധാർമ്മികതയാണ് ഇസ്ലാം നൈതികതയാണ് ഇസ്ലാം മൂല്യങ്ങളാണ് ഇസ്ലാം നിലപാടുകളാണ് ഇസ്ലാം അതില്ലാത്ത ഒരാളും സ്വർഗം പ്രതീക്ഷിക്കരുത് അതാണ് ഈ വചനങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഇത്രയും പറഞ്ഞു നിർത്തുക നമുക്ക് ഇങ്ങനെ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകാം താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് തുടരാം അല്ലാത്തവർക്ക് വേറെ വഴി സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യാം നിങ്ങൾ നല്ലവരാണെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞത് മാത്രമേ നിങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാവൂ ഞാൻ പറയാത്തത് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും ഏറ്റെടുക്കുകയും ചെയ്യരുത് അള്ളാഹു നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്ന ശരിയായ ഇസ്ലാമിക മൂല്യങ്ങളെ യഥാവിധി പഠിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ജീവിതത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ തമ്പുരാൻ എന്നെയും നിങ്ങളെയും അവൻ്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരിൽ ദാസ്യമാരിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ നാം അള്ളാഹുവിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഈ സൽപ്രവൃത്തികളെല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നാം എഴുത്തിക്കാഫിൻ്റെ ഭാഗമായി ഈ പള്ളിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്ന സമയങ്ങൾ അത്രയും നമുക്ക് അനുകൂലമായി തമ്പുരാനടുക്കൽ സ്വീകാര്യമായ സമയങ്ങളായി നിമിഷങ്ങളായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ ഈ വിഷയങ്ങളെല്ലാം പഠിക്കുകയും ചർച്ച ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടും കാര്യങ്ങളുടെ ഗൗരവം നമുക്ക് അറിയാതെ പോയത് കൊണ്ടും നമ്മിൽ നിന്ന് വെന്ന് ഭവിച്ച എല്ലാ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും അള്ളാഹു നമുക്ക് വിട്ടുപുറത്ത് മാപ്പാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഇസ്ലാമികമായി ചിന്തിക്കാനും ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിപ്രേക്ഷത്തിലൂടെ വീക്ഷണ കോണിലൂടെ കാര്യങ്ങളെ കാണാനുമുള്ള ഒരു നല്ല മാനസികാവസ്ഥ കൽബുൻ സലീം സുരക്ഷിതമായ ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അള്ളാഹു എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും പ്രധാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉന്നയിക്കുന്ന വിഷയങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ ഹൃദയം തുറന്നു വെക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ ആ വിഷയങ്ങളെ നേരെ ചൊവ്വേ ഏറ്റെടുക്കാനും അതിനെ ഹൃദയത്തിൽ ആവാഹിച്ചെടുക്കാനും അതനുസരിച്ച് ജീവിത നിലപാടുകൾ സ്വീകരിച്ച് മണ്ണിൽ ജീവിക്കാനും അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മിൽ നിന്ന് മരിച്ചു പോയ എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഴഫിറത്തും മർഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മളെ രോഗികൾക്ക് അള്ളാഹു ഷിഫയും ശമനവും നൽകുമാറാവട്ടെ നാം അനുഭവിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷമങ്ങളും വൈഷമ്യങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അള്ളാഹു ദൂരീകരിച്ച് എളുപ്പം നൽകുമാറാവട്ടെ സാമ്പത്തികവും മാനസികവും കുടുംബപരവുമായി നമ്മെ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങൾക്കും തമ്പുരാൻ പരിഹാരമുണ്ടാക്കി തരുമാറാവട്ടെ ഈ റമദാനിലെ സവിശേഷ നാടുകളിൽ നാം പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നാം അനുഭവിക്കുന്ന പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് നല്ല നിവൃത്തിയും നല്ല പരിഹാരവും എളുപ്പത്തിൻ്റെ മാർഗവും വഴിയും ഒരുക്കി തരുമാറാവട്ടെ പടച്ചവൻ നമ്മെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാവട്ടെ അവൻ്റെ സംരക്ഷണം കാവൽ എല്ലായ്പ്പോഴും നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെയില്ല അവർ നമ്മിൽ നിന്ന് പിരിഞ്ഞു പോയവരാണെങ്കിൽ മരിച്ചു പോയവരാണെങ്കിൽ അവരോട് നല്ല നിലക്ക് വർത്തിക്കാൻ നാം പരമാവധി ശ്രമിച്ച ശ്രമങ്ങളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മോട് ഔദാര്യം കാണിക്കുമാറാവട്ടെ അവർക്ക് വേണ്ടി നാം നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനകൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അള്ളാഹു ബർസഹിൽ അവരുടെ ദറജ പദവി ഉയർത്തുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾ നമ്മുടെ കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവരോട് ഇക്സാനോട് കൂടി വർത്തിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് സന്മനസ്സ് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അവരോട് ഏറ്റവും നന്നായി വർത്തിക്കുകയും കാരുണ്യത്തിൻ്റെ ചിറകുകൾ അവർക്ക് താഴ്ത്തി കൊടുക്കുകയും അവരോട് ചേ എന്ന് പോലും പറയാതിരിക്കുകയും അവരുടെ മുമ്പിൽ വിനയാന്യതരായി നിൽക്കാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യുന്ന അള്ളാഹു വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ വർണ്ണിച്ച നല്ല മക്കളുടെ പദവിയിലേക്ക് ഇഹലോകത്ത് ഉയരാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കളോട് ഔദാര്യം കാണിക്കാൻ വിശാലത കാണിക്കാൻ അവരുടെ മനസ്സിൻ്റെ തൃപ്തി നമ്മുടെ മനസ്സിൻ്റെ ആനന്ദമായി മാറുന്ന അവസ്ഥ സംഭവിപ്പിക്കാൻ ഉതകുമാറ് അവരോട് വർദ്ധിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് വീഴ്ചകൾ ഇവിഷേകമായി സംഭവിച്ചെങ്കിൽ പടച്ചവൻ അത് മു
നമ്മുടെ പൊതുജീവിതത്തിലും ക്യാമ്പസിലും സാമൂഹ്യ ക്രമത്തിലും എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കുന്ന ലക്ഷണമൊത്ത ഇസ്ലാമിൻ്റെ തലമുറയായി അള്ളാഹു അവരെ മാറ്റി തീർക്കുമാറാവട്ടെ അവിധം അവരെ വഴി നടത്താൻ വീട്ടകത്ത് നേതാക്കന്മാരായി നിലകൊള്ളുന്ന നമുക്ക് അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മുടെ അടുത്ത കുടുംബങ്ങളിൽപ്പെട്ട വിഷമങ്ങൾ അനുഭവിക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ ഇടപെടൽ നടത്തി അവിടെ പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് പരിഹാരം കാണാൻ കഴിയുമാറ് അവരുള്ള ഹക്ക് വീട്ടാൻ അവരുള്ള ഹക്ക് വീട്ടുന്ന കാര്യത്തിൽ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ മുഴുവൻ അങ്ങടെ ശ്രദ്ധ കൊണ്ടുവന്ന് ആ കാര്യത്തിൽ നിവൃത്തി ഉണ്ടാക്കാൻ ഇന്നത്തെ പഠനം നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ ജീവിക്കുന്ന അഗതികളും അനാഥരും വിധവകളുമായി നമ്മുടെ കൈത്താങ് ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആളുകളുടെ കാര്യത്തിൽ ശ്രദ്ധയും അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ ഏറ്റെടുക്കാനുള്ള താല്പര്യവും അള്ളാഹു നമുക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അത് മുഖേന തമ്പുരാൻ അവൻ്റെ ഔദാര്യം നമുക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ കൂടെ വന്നുപെടുന്ന എല്ലാവരോടും കാണിക്കേണ്ടുന്ന മര്യാദകൾ ഹക്കുകൾ പാലിക്കാൻ അള്ളാഹു നമ്മെ സഹായിക്കുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നമ്മെ അവൻ്റെ സജ്ജനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ സ്വാലിഹ്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ ഇന്നത്തെ ഖുർആൻ പഠന ഭാഗത്ത് നാം പഠിച്ചതുപോലെ പശ്ചാത്താപബോധമുള്ളവരായി ചെയ്തു പോയ തെറ്റിനെക്കുറിച്ച് വികാരത്തോടു കൂടി ഓർക്കുകയും അതിൽ വല്ലാത്ത മനഃപ്രയാസം അനുഭവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഔവാബ്യങ്ങളിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ അത് മുഖേന തമ്പുരാൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൂർത്തു തന്ന് ഖഫാറും റഹ്മാനും റഹീമുമായ നാഥൻ ഹയ്യൻ കയ്യുമായ തമ്പുരാൻ നമ്മെ സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ നാം അവനോട് നടത്തുന്ന റഹ്മത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയും മഹഫുരത്തിനുള്ള പ്രാർത്ഥനയും പാപമോചനം ആഗ്രഹിച്ച് സ്വർഗപ്രവേശനം ആഗ്രഹിച്ച് നടത്തുന്ന പ്രാർത്ഥനയും അപപേക്ഷയും എല്ലാം അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമാറാവട്ടെ അതിൻ്റെ എല്ലാം നല്ല പ്രതികരണങ്ങൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാഴ്ചവെക്കാൻ ഇനിയുള്ള നാളുകൾ നമുക്ക് സാധിക്കുമാറാവട്ടെ അതിൻ്റെ സത്ഫലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഔദാര്യത്താൽ കൂടുതലായി നാളെ പരലോകത്ത് അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്ന മഹാഭാഗ്യവാന്മാരിൽ അള്ളാഹു നമ്മെ ഉൾപ്പെടുത്തുമാറാവട്ടെ റബ്ബന ആത്തിന ഫിദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഹിറത്തി ഹസന തം വക്കൈന അദാബന്നാർ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا اعطنا من لدنك رحمة وخيئ لنا من امرنا رشدا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف الرحيم ربنا توفنا مسلمين وألهقنا بالصالحين اللهم أيد أيدينا لإقامة الدين اللهم أجرنا من النار اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين اللهم اعط نفسنا تقواها وزكها انت وليها ومولاها وانت خير من زكاها يا رب العالمين اللهم ارحمنا يا ارحم الراحمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا يا رب العالمين اللهم ارزقنا من النار وادخلنا الجنه يا رب العالمين اللهم انك عفو تحب العفو فارف عنا يا كريم يا رحمن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتبع علينا إنك أنت التواب الرحيم وعفر لنا يا غافر المذنبين ورحمنا بأنواخ رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين السلام عليكم ورحمة الله